あのベッドマンという少年僕と同じタイプのようだでは時間を稼ぎますいや弱王を使おうはい弱王次期勝者はい、えー、皆様お待たせいたしました今回は音声入っておりますでしょうか大丈夫ですかね大丈夫ですねはい、えー、大丈夫のようですあ音来た入ってますねはい大丈夫ですこちらも大丈夫ですはい、えー、ではですね本日大会2日目、えー、私チャンネル放送の、えー、B 兄弟 MC をさせていただいております、えー、ドワンゴ閣下部会長、えー、部長の山田と申しますよろしくお願いします<笑>、えー、そしてはい、えー、チームコッツガーデンの、えー、上園ですよろしくお願いします<笑>そして、えー、おはようございますありがとうございますおはようございます選手の皆さんもおはようございます。朝ですね。<笑>もう一人の関根です。よろしくお願いします。お願いします。えー、B 兄弟はこの三名でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、ということでですね、えー、公式放送の方での挨拶は終えましたが、はいえー、チャンネル放送の方改めて、はいえー、先ほどねちょっと音声が入ってなかったようなので、はい、じゃあもう頭から、えー、はい、頭からね。台本を読ませていただきます、はいえー、昨日から行われております、えー、第3回企業トーナメント、えー、こちらですね本日は、えー、前半ですね、えー、ギルティギア、えー、イグザードレベレーターのトーナメント、えー、そして後半はブレイブルーセントラルフィクションのトーナメントを開催させていただきます、はいえー、チャンネル放送 B 兄弟の MC をさせていただいております、えー、山田です、えー、そしてですね先ほど、えーまあ、公式の方でもご挨拶をさせていただいたんですけれども改めてご説明させていただきますと、えー、先日フランスで行われましたワールドゲームカップ2013ギルティギアアクセントコアでは優勝、えー、そしてその他の格闘ゲームでも華々しい結果を残すとともにさまざまな舞台で実況も行っております、えー、本日は上園さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします上園ですよろしくお願いします、はいえー、そして到着ほやほやの、えー、本日はですねえー、解説実況解説をしていただくのは、えー、統括バトルディレクターの、えー、関根さんにお越しいただいております。はいえー、アクシスマークスの関根です。よろしくお願いします。はい。まだあの方には汗がちょっと残ったりしますが。<笑>いやー、ドアンゴさんやっぱ同じ駅にビルが多くて。<笑>そうですね。ちょっとあのー。さまよう旅に出てみますか<笑>、はい<笑>えーまあ、今回あのこの放送かなり緩くいきますんで、はいえー、ああの休憩していて休憩をしていただきつつ、えー、楽しく放送をしていけたらなと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ本日この三名で、えー、美京太をお届けしたいと思っておりますが、えー、それぞれですね、えー、席を立ったりゲストを連れてきたりと、えー、いうこともあると思いますので、えー、その際はぜひともよろしくお願いいたしますえー、そしてですねこちらは A 兄弟の、えーまあ、サブとして、えー、B 兄弟、えー、放送させていただくんですが、まあ、A 兄弟もかなり緩くお届けしていきますけれども B 兄弟はさらに緩く、えー、お届けしていきますので、はいえー、皆様、生温かい目ですね、えー、見守っていただければと思っております、まあ、コメントでもですね、えー、どしどし、あのー、応援いただいたりですね感想をいただいたりして、えー、番組盛り上げていただければと思いますよろししくお願いいたします。えー、それではですねちょっと台本が飛んでおりますので飛ばしますよはい、えー、ではですね今回の、えー、企業対抗戦こちらですね簡単ではございますが説明させていただきます、えー、本対抗戦はですね新たな e スポーツ、えー、ブームのビッグウェブに乗って国内外の大会で活躍する、えー、プロゲーマーだけではなく、えー、皆さんの身近にいるような会社の中から真のゲーム企業ナンバーワンを決めるために開催されております、えー、昨年の夏に第1回、えー、こちらウルトラストリートファイターですね、えー、そして、えー、その後年末に第2回目ギルティギアで行われまして、えー、今回第3回目となります、えー、試合の前には、えー、代表同士が名刺交換を行い30秒の企業 PR を行っていただいておりますえー、大会後も企業間同士でお仕事のコラボが生まれるなど、えー、実績にもつながることが注目され、えー、なんとヤフーニュースで取り上げられるだけではなくザ・テレビジョン
なんかあんま関係なさそうじゃないですか、はい、でもあのやっぱり e スポーツが波に乗ってきてるということで、えー、ザ・テレビジョンでもちょっと取り上げていただいたりとか、はいえー、だんだんあの世間にもですね、えー、この企業対抗トーナメントが、まあ、知られてきてるんじゃないかというようなことで、えー、注目の大会となっております、えー、またいろいろなところでですねこの大会の後などまあ感想などを見ると思うんですけれども、はいえー、皆さんもですね、えー、ぜひぜひあの今,今日見ながらツイッターをしたりですね、まあ、自分らの告知媒体がありましたら、まあ、ツイッター、ブロマガとかですねそんなところで感想とかですね、えー、こう熱かったとかいろいろ書いていただければと思います、えー、そして、えー、本日ですね第3回目となります、えー、大会2日目、えー、今から行われるのがギルティギア・イグザード・レベレーター、えー、こちらのトーナメントを、えー、ただいまからお届けいたします、えー、そして休憩を挟みまして、えー、ブレイブルーのセントラルフィクションえー、こちらのトーナメントを、えー、その後に行わせていただきます、えー、こちらですね参加いただいた企業には自社 PR として1回戦の前に30秒の告知枠と、えー、生放送のこちら今見ていただいております左右にですね、えー、企業のチャンネル放送出てるのかな今もう早速日テレさんが<笑>すごい PR し,、ね、してますねはいールをしてましたね前回前回みたいなはい、前回もやってましたね。はい、はい、また出てきました。えー、そうですね。で、このチャンネル放送の方には出てないんですけれども、えー、影響体の放送の方の、えー、左右にですね、バナーが出ておりまして、そちらに本日、えー、ま昨日と今日ですね、参加いただいております企業様の、えー、企業ロゴ、これはバンと出ております。はいでえー、それを見てですねあれこの企業こんなセンスのいい企業ロゴを使ってるんだなとか、えー、そういうのを、ね、見ていただければと思います、えー、そして本日優勝された企業にはアークシステムワークス株式会社様よりトロフィーと副賞が授与されるということになっておりますこれ副賞ちょっと気になりますよね副賞何なんですかね<笑><笑>あの昨日、えーストーファイブで、はい、あのー、綾野さんにお座りいただいたんですけども、はい、綾野さんも知りませんでした。<笑>副賞何が渡されるのか。最後にわかる。最後にわかります。おそらく予想はある程度できてるんですけど。はい。ぶっちゃけ聞いてないんで。<笑><笑>はい、えー。皆様も含めこの実況席でも何が授与されるのかっていうのを楽しみにしていきたいと思いますので、えー、その辺も、えー、ぜひご期待ください。えー、それでは本日ギリティやイグザードレベレータートーナメントの大会ルールをご説明させていただいており、えー、いただきます、えー、まずですねこちらなんですが、えーまあ、皆さんご存知だと思いますがトーナメント形式トーナメント方式で行っていきます、えー、そしてですね1チーム3名の 3on3 の星取り戦、えー、先に2つの星を取った方の勝ちとなりますえー、ただしですね、先方中堅で、えー、決着がついた場合も対象戦の試合は行わせていただきます。す、え、べ、ー、ての試合は99カウント3ラウンド1試合選手で実施されます。えー、使,用使用キャラクターは、えー、事前に、えー、ご登録いただいております1名1キャラ固定、えー。使用開始前後に双方チームとも選手の順番を、えー、申告していただきますので、まあ、キャラかぶせなどはないということになります。えー、そして試合中、ポーズボタンを押した場合押した側が1ラウンド取られた扱いとなります、えー、ただし、勝ち格の状態の場合は、えー、そのまま続行をいたしますということになりますあとですね、えー、プロゲーマーの出場は、まあ、今回ですね、はい、企業選手の戦いということなので、えー、プロゲーマーのご出場は、まあ、今回控えていただいているという形になっております、はいはい、前回ちょっと怪しいのありましたからね<笑>まあなんかプロじゃなくても、はい覇者とか<笑>ああそうですねかよみたいなやつはいかなりいますよ<笑>まあ一応あのプロのその定義としてはどこかの企業さんにスポンサードいただいているとかあとはその賞金付きの大会で賞金を、えー、取ったことがあるとかまあ無料のものであればまあ優勝してもまあオッケーみたいなそういうような、あのー、ルールになってますんで、はいえーまあ、それの内容には沿っていたのかなとあはいろ、はいろ、はいはいえー、ありましたけどね<笑>ありました<笑>今回もだいぶなんか甲子,園甲子園っぽい感じがあ,あ,そうなんですかありまして、はい、あのなんかあの私もですねご申告いただいたのをもう真摯に受け止めて、えー、信用させていただいておりますので<笑>、えー、皆さんもその辺ですね、えー、温かい目で見ていただければなと。
、はいまあ、あからさまな人はいらっしゃらないと思いますので、ね、<笑>いないかないないかな、多分。<笑><あー><笑>あーここで確定ボタンやばいな<笑>それ確定しちゃいますよこれやばいね<笑>やばいっすあー来ちゃいましたねあもう見,見ない見ない見ない聞こえない聞こえないはい、えー、本日は楽しくねはい、えー、放送していきましょうかと思いますはい、えー、なおですね B 協体は、えー、どの企業とどの企業が戦っているかまあ運営コメントでですね、えー、ご案内をさせていただきますが、えー、実況解説こちら垂れ流しの放送となります、えー、まあちょっとね、えー、最,最初にも言いましたがゆるい放送になっておりますので、えー、まあ A 協体のですね、えーじえー、公式の放送とまあ二度ですね、えー、楽しんでいただければなと思っております。はいえまた時間の都合上2回戦が1回戦の裏で行われておりますで1回戦は A 協体 B 協体で全てお送りするんですが、えー、2回戦裏で行われているものに関しては、えー、C 協体のちょっと映らないところで、えー、行われておりますのでそちらだけ、えー、ご了承ください、えー、そしてですね昨日に引き続き本日も始球式が開催されるということなのでちょっとそちらの方を、えーはい、見ていきましょうもう昨日の始球式見たんですよ。はい。いやー、さすがですね。いや、あれ、僕も、事前にどういうのが行われるか聞いてなくて、実際見たら。お、始球式ありだなっていう。そうです、ね。かっこよかったですよね。しかも、あの、やっぱ西谷さんがやってるっていうところが。ちょっと、胸に来るものがありましたね。<笑>はい。まあ、今日もですね、それに、劣らないぐらいの、始球式を行っていただけるのじゃないかと。思ってます。もうここはどんどんハードル上げた方がいいですね。ハードル上げて、どんなもんじゃっていう気持ちで俺は今見てます。コパンとか出たりしませんかね。パンチとか出たりしませんかね。いや、ハイスラじゃないですかね。ハイスラッシュ娘じゃないですかね。さあこれちょっと注目ですね。あれで結構緊張しいですからね。俺、初めて見ましたね。あれ、緊張してますよ。あれね、もうネタですからね、美味しいですよね。ミス。ちょっと緊張を伺いますね。サングラスしなくて大丈夫。絶対あの顔緊張しますからね。さあ。多分かなり慎重に入力してましたよ。手元見てましたよ、ね。こうちゃんちゃんとこの立ち座りするのがはっきりわかるぐらいこうしっかりと入力してましたね。さあしかし無事ミスることなく。<笑>すごいホッとした顔しましたね。<笑>めっちゃホッとしてる顔してましたよ。<笑>僕の上司なんですけど、はい、もう。緊張が本当ね、顔に出すぎてて、<笑>これ笑い顔なんでね、もう爆笑しそんなね、今のところが結構必死でしたね。はい。すごい、あんど。もしかしたら昨日の始球式見て、相当打ち込んできた可能性ありますか、ね。<笑>めっちゃ安心した顔で今こっち見てきてますからね。<笑><笑>はい、えー、無事終了してよかったです。はい、はいえー、それではですね、えー、あとあの速報ですとか結果ですとかそれ知りたい方なんですけれども、えー、こちらですね、えー、格ゲームのブロマガの方で。えー、記事としてですね随時更新していくということなので、はい、今、上に URL 出ますかね出ます、URL。はいえー、今、ですね、えー、URL を打ち込んでいただいておりますので、えー、現在の状況あるいは試合結果などが気になる方はですね、えー、上に表示されます運営コメントに表示されます URL の方から、えー、ご確認をいただければと思います。さあ、えー、そして第一回戦の企業 PR が行われていると。今始まってますね。はい、いうことですね。今多分第一あ A 協体の企業さんが、えー、企業 PR を行っておりまして、それに引き続き、えー、終わりましたらまた、えー、B 協体の、えー、企業さんに企業 PR を行っていただきまして、えー、終わり次第、えー、試合開始となります
、まあ、ちょっと時間ありますので、まあ、ちょっとお伺いしたいんですけれども、はいえー、本日ご参加いただいている企業の中で、注目企業というのはありますでしょうか。そうですねやっぱデジタルハーツさんじゃないですかね。デジタルハーツさん。<笑>相当価値に来てると思うんですよ、ね。あ、そうなんですか。だいぶなんかあのー、甲子園みたいなチームが来ましたね。あ、あのー、もう本当に選抜されまくってる。そうですね。もうなんか有名私立高校みたいな感じですよね。ね、もう。あ、なるほどなるほど。駒大苫小牧みたいな感じで、<笑>あのー、全国の強い球児たちを。もうセレクションして集めたみたいな。セレクションして集めたみたいな。ああ、なるほど。だいぶ。企業戦争仕掛けに来てますね。なるほど。ですね、かなり貪欲な。ああコメントでもデジハデジタルハーツだろうなと、えー、デジハー、まあ、まあコメントありますね。とは世界を狙える。本当に世界世界狙います。世界狙える,狙える。マジですか。感じですね。へえ。今回一番話題になったのは多分デジタルハーツさんですね。はい、あとはほうほうほうまあ前回の台風の目となった国洋さんとか。はい。はい、あと。まあ、前回優勝の夢シンホールディングス、はい、あと、そうですねマーベラスさんとか、はいはいはい、テコラスさんあたりは結構粒を揃えてあエ,ースがエースが必ずいるチームなのでそこら辺がまあ注目どころかなと思いつつ、まあ、新鋭の今回初参加のホロプラさんとかバイキングさんとか。はいあとドリームスさんとか、はい、その辺も結構注目なんじゃないかなとでもどこが優勝してもおかしくない感じなんですかねそうですねあとそうですね、まあ、前回の,その夢心さんとエイティングさんと、まあ、国葉さんあたりはかなり強そうですね強そうな感じ、ね、今回このアークチームはどんなメンバーなんですか。これ見ていいのかな。今回は、えっ、ー、と前回も出たゼうちのゼックというシンガポールのはい。カイとえっ、ー、とうちの新人もう新人じゃないんですけど新人のジャムそれは結構まあジャム使いとしてはそこそこ,こ,こと。あとベッドマンのパピオン拓也というのがいるんですけど、まあ、その、まあ、前回よりは強いんじゃないかなちょっと楽しみですね感じなんですけど前回,その前回はまだ粒を揃えてないデジ、まあ、その時も強かったんですけどデジタルハーツさんにボコボコにされてるんで、はい、<笑>今回はもうちょい不甲斐なくない結果を出してほしいなと思いながら見守ってます、はいまあ、じゃあ1回戦は軽々突破と。一回戦、セガさんとですね。いやー、<笑>あれ、あれ、セガさん。かなり。結構強かった。強かったですよ。した気がします、ね。しかも、じゃ、レオのか。そうですね、前回の、そのなんか、机に三対、はい、セガさんが、はい、なんか会場の人みんな。急に黙り始めて、<笑>すごすぎて。<笑>いや、なんか、あの、空気感的に、はい、なんか、早慶戦みたいな感じの。<笑>はいはいはい、なんか、この、ここは、なんか、負けられない戦いだなみたいな空気になって。<笑>はい、会場の人みんな黙って試合見てましたよね。<笑>内容もかなり面白くて、はい、っていうのがあったんで。あしかもこれ前回と同じメンバーらしいので、まあ、結構強すしかも多分悔しかったと思うんで練習してると思うんですよね、はい、あ日テレさんね来てますね先ほどちょっと話題に上りました日テレさんの企業 PR 株式会社エイリウム様こちらどうぞそしてエイリウムがおっとおっとチアガールがおっとだぞこれは勝ちに来てますねおっとこれ企業 PR 優勝じゃないですかいやこれ今のところ優勝ですね優勝ですねしかも可愛いですよ可愛い,いあブレイブフロンティアあれ入社したらあの可愛いチアガールと入りたい入りたい,、あのー、入りたい<笑>お友達になれるってことなんですかねいやいやいいですね。画前応援したくなりますね。あれ卑怯ですね。卑怯ですね。やばいな。<笑>もうもう優勝でもいい
<笑>これ優勝ですよ。優勝ですね、これ今、B 兄弟見てる、あ、でも次、あれなんですよね。B 兄弟来るんですよね。B 兄弟来ますね。はい、間,間近で見られますよ、ね、あの B 兄が。これは気合入ります。そうですね。はい、あれ、黄金比じゃないですか、あの2杯。ケツバッとくるかもしれないんで仕上がってますね仕上がってますねケツバット対仕上がる,対上がるというこれあれですかねあのエイリムが負けたらチアガールがケツバットとかあそれあれ大丈夫ですコンプライアンス的に大丈夫ですまずいですね<笑>いやどうなんですかね多分ドワンゴかなり緩いんで大丈夫じゃないかなとは思うんですけどもいやーこれ優勝っすね優勝いや優勝だな今回でもあれですね、あのー、日テレ多分メンツを。揃えてますか。あのー、多分メンツ変えてきてますね。あ、前回と。そうですね、あの覆面の。はい。方が前回選手だったんですけど、はい、今回は本当にそのケツバットのためだけに。<笑>来たのかなっていう感じですね。<笑>これは試合の外でも見逃せないですね。そう、もう負けた瞬間多分。この一回戦に。アウトってやつです,、ね<笑>ですね。アウトってやつです。すごいやっぱケツバットの人が見つめてるとな,な,なんかされそうな感じしますよ、ね。かなりかなり。しかもあの応援する場所が完全にその画面見えない位置なんですよ。<笑>はいはいはい。<笑>すごいあの画面の向こう側に、ね、<笑>あの目見てください。<笑>こちらあの配信用カメラしか見てないですね。<笑>見てない。<笑><笑>試,合の試合の方はもう一切見てないです<笑>やばい感じしますねまだボタンチェックですねいやーはい現在は、えー、ボタンチェックを行っていますね、はい、こちらがですね、はいえー、こちらオーダー、ね、オーダーでになります、えー、こちらがワンピー側が、えー、日テレテクニカルリソーシズですね、はいえー、先方がえー、ワンピーガール戦は、えー、先方が週末メイですね、はいえー、対してエイリムは、えー、先方がヒロキ・ザトウとなっておりますそして中堅はヒロミ・カイそして、えー、エイリムはブッチ・アクセル対象戦がゴレイヌ・ファースト、えー、エイリムがバルーン・ソルですね、はい、さあメイカイ・ファーストザトウ・アクセル・ソル先方これオーダー的にははいやっぱり中堅にそのエースをエースを置くのがいいんですかね、えーまあ、一先方時報で2戦とも負けてしまうとそこで終わるので、はい、確実に先方が時報では勝てる人を最低1人は置く必要があると思うんですよね<笑>なので、えー、どっちに強い人が来るかっていうのがこうあのオーダーの読み合いになると思うんですけどこれがどうなってるかさあ、えー、始まりますね第一回戦の、えー、第一試合目ですね、はいえー、メイ対ザト、えー、もう試合は始まっておりますよろしくお願いしますはいじゃあ早速見ていきましょうじゃあキャラが、えー、メイとザトということでまあ、じゃあ一回戦は軽くゲームのことにまず触れていきましょうかね,うねさあじゃあメイメイとザトですじゃあメイからいきましょうかメイどんなキャラでしょうかメイは、はい、あのー、まあパワーキャラですはいでリーチがそんなに長くないんですけど、まあ、突進技とか、はい、あとジャンプが鋭かったり、まあ、動きがちょっと素晴らしっぽい感じですねで、まあ、一発入ればそれなりに単発でもダメージが取れるといったキャラクターですねで対する座頭はいい、えー、エディという、まあ、分身を操作し同時に操作するキャラで、まあ、今のこの出てるエディですね、はいこれと本体を同時に操って連携を組んで戦うキャラで、まあ、ギルティでも一番難しいって言われているテクニカルキャラクターなんですが、はいまあ、使いこなせばその強さはもうかなりものという、ね、ところなので、まあ、もう画面端とかのこの攻め方ですね、はい、かなり強力なキャラクターですねさあ最初のラウンドは、えー、まずは 2P 側エイリムのヒロキ佐藤ですね。はい両者かなりいい動き、実力的にもかなりこうした感じはしますね、さあそしてここは涼しく召喚して、ここアムドファング、これがきついですよね、これねここガード不能、はい、ガード不能、ねねねまあ、中段と下段、まあ、しゃがみガードできない子と立ちガードできない子だけ同時に、はい、同じタイミングで繰り出してガードさせないようにすると
これスタート得意の連携ですねウィリム先方かなり<笑>先方からかなり動いてると出てきましたねここだと難しいと思うんですけどちゃんとあのー、ドリスペ連携そうですねしかもやっぱ連携もかなりよどみない感じでただこれはまだわかんない感じですカウンターですねこうなってあよく見てる落として、えー、まずは先方戦ですねこちらがエイリム広木里の勝利ですねこれ前回のこの日テレチームで、はいまあ、多分チームリーダーだったこのヒロミさんが中堅に出てきましたね、はい、これはもう中堅を勝ちに来てるっていうことなんですかねではでしょうかねはいこれ注目ですね、はい、さあまずは先方戦えー、エイリムが1本取ったということになります、はいえー、これでですね、えーまあ、試合自体が次の中堅戦、はいえー、エイリムが勝つと、えー、その時点でチームが勝利ということになります、はい、ただいまですねボタンチェックが行われていますで、えー、目がね可愛い,いんですよね目が可愛い,いですね、あのー、昨日もちょっと話をしていたんですけど、はい、割とあの声フェチなんですよメイの,の,のなんかこう棒なのか何なのか,分かんよくわかんないけどとにかく可愛い声が好きです<笑>結構そっち系そっち系なんですねじゃあいやいろいろあるんですけど、はいあのー、スト5だと、はい、ミカの声が好きだったりとかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそれがなんか好きだったりしますね、声に関しては。あれでもミカと、うんはい、あのー、まあレベレーターで追加されたジャックオーティキャラがいるっていう。はい。正解。ジャックオー一緒なんですか。ジャックオーと一緒ですね、確か。ええー、ちょっと聞,聞いてみよう。これはいい情報を聞きました。ありがとうございます。さあ、続いてが、えー、カイアクセルですね。はい。カイとアクセルにちょっと触れていきましょうか。じゃあまずは回からいきましょう。回どんなキャラでしょうか。はい、回はあのーはい、まああのギリティキャラの主人公でソルと並ぶ、はいえー、まあ主人公カードのキャラクターで、まあ飛び道具と新技太鼓技と一通り、はい、あのー、優秀な技を持ってて、まあスタンダードにどのキャラ相手でも戦える、まあ割と格闘ゲームの王道的なキャラクターですね。はい、で対するアクセルは、はい、あのー、すごいリンチが。長くて動きは遅いんですけどリーチが長くて遠距離戦が非常に得意、はい、そして近づかれたら無敵はこの弁天狩りでさらに相手を放つという結構あのクロートゴンのキャラクターですね、はい、あの慣れてないと結構遠距離でそのまま封殺されちゃうパターンもあるんですけど、ねまあ、結構それ見てるとあのジャンプエースに対してしゃがみ配置を合わせたんですあそれはもうかなりキャラ対策してますねやはりこのチームリーダーというだけあってこれはローマキャンを使って攻めたんですが投げていくこのバースト上からいく相打ちからコンボを詰めていくまだおらないこの火力になると結構そのアクセルのこのリーチのある牽制きついですよね飛んだところにジャンプあ P ですね 8P 結構アクセル側も、はい、あのハ、ー、イの飛び道具とか呼ばれると嫌なんで,であの高めこれですねこの高めのハイスラッシュスラッシュハイスラー、はい、まあやって、まあ、あのうまく相手に技を振らせないように距離を詰めたいというのが甲斐がある球で黙らせてそのあとに走るそうですね、まあ、基本方針ですよねこの連戦が多段技なので球を切りつつそのまま触れますね値段で崩してセンターで締める金バーサしっかりガード<笑>ここはちょっとあのーそうですね、荒らしにいった方が、はい、いい感じですねしっかりしますね。かなりだいぶあのー、い,、ね、いい感じに冷たい立ち回りを。さあなかなか触りに行けない。シーアクセルフォア。ヒロミが投げていく。チャージスタンからテイクダッシュこれはボッシャガでやり過ごす。仕込んでる。いやーこれナイスフォロー。走っでしたがはいジャンプにこれは暴れつぶしになっているでここでああ知られてないですねおおっやりにいく<笑>さあ当てるにジャンプ手が入るさあどうする飛んでこれガードしてこれはきついぞ
球球打ってもう削りも削りも許さない状況でしたねさあこれ衛星にぶっちアクセルが決めましたねさあこれで、はいえー、2-0 ですね、はい、エーリムが勝利,が勝利確定となります、はいえー、ただ、えー、先ほどもご説明させていただきましたが、はいえー、引き続き対象戦の方は行いますので、はいえー、こちらも引き続きお楽しみくださいということですね僕もちょっとあのー、まあギルティギア触ったことあるんですけど、はい、まあアクセルに何もさせずに終わらされましたねこれエーリムそう熱いっすねそうですね今のところきっちりしますね、うんなんかすごいチームのバランスが良さそうですねずっとこの画面でいいって言うなお前ら<笑>俺も俺,俺たちも見たいんだぞ素晴らしいですね素晴らしいですねもうなんかこう胸の前で手を組んでる姿がもうすでに可愛いですだいぶあのー、強キャラっすね強キャラっすね<笑>大将っすね、うん、だいぶだいぶ強いさあこの後がえー女性が、えー、大将、こちらが、えー、ゴレイヌファーストですね、はいえー、そしてエイリムがバルーンソルとなっておりますがファーストどんなキャラでしょうかファーストからいきましょうかねファーストはそうですね、はい、あのー、まあリーチが長くで対空が強い、まあ、ファあのー、アクセルよりはもっとあの動きがそこそこ速くてで、対空があって。牽制も長い、はい、で何が出るかなっていうあのランダムでアイテムを出す必殺技を軸に連携を組んでいくといったキャラクターですね、まあ、そのアイテムの引きとかいろんなアイテムをどれだけ使いこなせるかというのがポイントのキャラクターですね、まあ、確かにソルですねソルは、えーはい、ギルティギアの主人公ということで、えー、必殺技も飛び道具とも出来技と都市技と全部揃っておりまして、はい、ただまああのー、カイと違ってより接近戦が得意というか攻め寄りそうですね攻撃的な感じですねカイの場合はなんかその相手に対応するための必殺技が揃ってる感じなんですけど、はい、どっちかっていうとソルは押し付ける感じもう当たればとりあえず OK みたいな感じの必殺技を揃えてる感じですねさあでは対象戦になりますゴ、えーはい、レイヌファーストバーサスバルーンソルバットガイとなりますよろしくお願いしますはいさあ早速見ていきましょうここはシャガミスからハフニール直出していたんですがそのまま攻めていくさあバルーンソルが端に追い込んでこれ上から行くさあ攻めたいところを暴れて切り返していくこれはシャガミスかなりこだわってますね<笑>ここは槍に乗ってリーチの中に遠距離ですね冷静にゴールカでダブルアップになっているさあ危険をしたと、はい、カウンターした時に待ってたんで、はい、おそこですねさあ4分の1は天使を変えてしまうあれやっぱその一番痛いのが当たるとすごい減るんですけどやはりその4分の1でそうですね、天使が出てしまうと、まあ、天使引いた時も一応4分の1でもう一回死神が出るっていう,、はい、そうなん最中戦っていうのが一応あるんですよね<笑>そうなってるんですねさあバルーンソルが攻めていくんですがさあゴレイヌが押し返していくさあこの非常に長い中断ですねさあダメージが高いんですが当てていきたい,い,きたいところラストはバレていくボールが助かってバルーン選手もね、はい、結構ソルル知ってる感じですねやっぱりこれやっぱりその前回が年末だったので、はい、まあ4つでくらいそうですねあるのでまあそこで触ってからそのまま練習した方も多分いると思うんですよ前回よりもやっぱりその全体的なレベルが上がってそうですよねやっぱなんかこの企業対抗戦が始まってから e スポーツ部とか格ゲームみたいなのが増えましたね、話も、はい、あのスクエアニックスさん筆頭に各会社さんで作りましたとか、はい、活動してますみたいなことをよく見るようになったので非常になんか僕らも嬉しいですね。今あれノワンゴーさんのその格ゲームっていうのは何人ぐらいですか？今全部で三十人以上は。今試合が終わりましたね、はいえー、結果、エイリムが3勝と
ということで二回戦進出となりますあ,あーっと<笑>これは責任を取られるおーっと,おーっと<笑>向いてまあ次がなんじゃいと次次はな何が来るのかなあれは<笑>これハッピー剥奪されましたね一滴球大丈夫ですかねあれですかねやっぱどっかに飛ばされるんだ飛ばされるんこれから祭りを探しにやばいですね<笑>あのー、年末あたり、はいあのー、笑ってはいけないの雑魚 AD みたいな感じでこき使われそうな感じしますよね負けたバズだみたいなだいぶ,だいぶ、あのー、エクストリーム格ゲー大会とかやるんじゃないですかあの<笑>崖,の崖の上で格ゲーとかうわーやりたくねえ<笑><笑>ちょっと今デジタルハーツの人がちょっと通ってるのを見てはいあまりにもまがまがしい感じでした、ね、<笑>あまりにも圧力をちょっと、はい、なんでいるんだと思って、はいえー、そして、えーはい、こちらですね第2回戦あ第2戦目ですねはい、えー、セガバーサスアークのはいオーダーが届きました、はい、これオーダーこのアークチームのそのオーダーは、はい、これどんな感じなんですか、はい、これどこにあの勝ち重きを持ってるオーダーなんですかうん、たぶん、ゼックはぶっぱなし野郎なんで、はい、適当なグリードセバーをとか、<笑>適,当<笑>適当な無敵技をパなしてくるんで、うんうん、<笑>やっぱイケイケで行ってこいっていう感じの戦法かなっていう、うんうん、割とすぐボタンこするんで。その後が、えー、中堅がパピオンタクヤ。このパピオンはですね、はい、ベッドマンとかまあブレブルだったらアラクネとか、か結構テクニカルキャラをテクニカルというかまあなんかちょっと癖のあるキャラを使いたがるプレイヤーでですね、あんまりあのー、僕も会話したことないんですけど、はい、こいつできるなという。このちうちのチームこの悪の中では個人的には一番注目株かな。かなり器用な方。そうですね。そして大将ですね。新人 A。ジャム。お、来ましたね。はい、あれ。あ、弊社の今 C. M. 中ですね。はい、五月二十六日発売です。これ選手がやるわけじゃないんですね。あのー、ちゃんと喋れるやつがいいかなって。これ店舗特典が悩ましいんですよね。どこにするか。何があるんですか。え、あの店舗特典。店舗特典ですか。あのー、いっぱいあるんですよ。その。ギオさんとか、はい、ソフマップさんとか、うん、いろんなのがありまして詳しくは公式サイトに載ってるんですけれども、はい、あのー、かなり限定版とか豪華なのでありますよね。東進激突のブルーレイディスクとかあとビジュアルファンブックが120ページ超のビジュアルファンブックそしてあと2014年にあのー、ライブをやったんですねギルティーギアサンドライブギルティーギアブレイブルサンドライブっていうのをやってそれのあのー、アーカイブ、まあ、ライブ音源のギリティギアの曲を収録と、うんはい、いうそれで9800円, 9800円非常にお得ですよ、うん、本当に,本当にあのかなりそのゲーム以外でも、あのー、得点がお得でさらにあの店舗得点もいろんなそのところで予約すると。ついてくるので、まあ一人三本ぐらい買ってくれると我々非常にありがたいなと。特典目当てで何個か買いたいとかいうパターン出てきますよね。それだけ豪華だとは。そうですね。あのー、まあ通常版ももちろんあのクメヘヨンのダウンロードコードとかついてくるんで、まあ端から端まで行っていただけると、はい、あのー、僕の懐も嬉しくなるな,、うん、な。なるほどなるほど。ぜひこの見てる皆様も<笑>お願いしますということで予約していただくイブは。まあ、うち勝ったらね、勝ったら一本ずつみたいな、一回戦勝ったら一本。あ、なるほど、なるほど。一回戦勝ったら、二本みたいな感じで、はい。買ってくれると
。すごい嬉しい。<笑>お願いします。<笑>さあ、続いての試合ですね。えー、続いての試合が。えー、1回戦の第4試合、えー、セガインタラクティブ VS アークシステムワークスとなっておりますさあ先方戦が、えー、トテラソルでしょうかね、はいえー、対してシニーゼック海さあソル海主人公対決ですね、えー、中堅戦がヒータシン、えー、そしてパピオンタクヤベッドマン、はい、大将が一歩レオそして新人 AFC ジャムとなっておりますえー、それではまず先方戦ですね、はいはいえー、トテラーストル VS、えー、ゼック、えー、カイですね、はい、お願いしますさあこちらが、えー、前回もかなり活躍していたセガチームですねさあ対するはアークチームのゼックですねさあ立ち系対空ここ相打ち受け身にマイピー合わせるさあキャンデスエネキハマツムシかなりよどみない動きしますね。ねやっぱあの前回結構ね悔しい負け方してると思うんで、はい、かなり練習してきてるんじゃないかなと。サボルカにシャドウハイスラー。これが先方。この動きできるソルが先方ということはもうかなり層が。そうですね。熱いっすよね。完全に今の。コンボミスの<笑>。<笑>コンボミスしてそのまま出して当たっちゃったみたいな感じで<笑>ラッキーでしたさあスカリに足払いを返していくここは切り返して暴れつぶしのワンフレームこれがなかなか痛いこトテラソロ攻めは勝ちピーをこするゼックダストが通る SSSS と打ってここは攻め系か一旦距離を取って走るソル立ち系体育ちょっと位置が怪しいのでコンボ悩んでしまったかブリンガーは裏に回ってしまったサダウバテナイハイスラを重ねてダッシュ四隅へおいグランドバイパー,今の,イパー今のはよく見てましたねガフレここはゲージを使って攻め系か玉抜けしっかりガードゲージ入って<笑>かなり勝ちに来てますね<笑>あいついつもザッとばっかなんですよ、はい、<笑>打ち投げ打ちして立ち蹴キーヘスがスカッてしまったおいい勝負ですねさあいい勝負ですね対空スラッシュの砕けろじゃこれがあればやっぱその対空ちょっと難しいですよねそれに対してさあ p s と打っていく裏に回ってさあゼックが攻めるターンかいやーラッシュ足払い<笑>急な動いてくる結構、そうなんですねちょっと僕の理解に及ばないところで<笑>せっかくせっかく<笑>力強いプレー、はい、他のキャラでいいじゃんってたまに思うんですかなりねじ込みにいってますからね<笑>さあリボルバで締めてぶっ放してくる<笑>はい確認してプチボルバで締めだんだんセ、はい、カさんの動きが良くなってそうですねちょっと慣れてきたかもしれないですね弊社、はい、弊社ちょっと頑張ってほしいですね<笑><笑>ここはダーストダーストで差し返した形、まあ、スルスルこれだからな使って足払いからこのまま決まらないキャッシュ空中投げお打ちしてここしっかりガードゲージを入って前ハイスラが暴れつぶ,暴れつぶしになっていたさあ先方戦勝利したのはアクシスのアクスいやヒヤヒヤしましたが、はい、勝ちましたねなんか中盤後半あたりはかなり押されてるかなと思ったんですけど結構<笑>試合の内容的には負けてますよ<笑><笑>なんか勝ってたなって感じですよねなんとなく通って勝ったなみたいな、はい後半動きがだんだんあのセガさんの、ね、動きが良くなってったっていうのもあって、うん、これはちょっと負けてんじゃないかなって思いながら見たんですけど、まあ、結果勝って一安心っていうところですかねそうですねこれであの、はい、視聴者の皆さんが一本予約してくれるのに近づいてきたかなってはいまあコメントあの途中ちょっと冷静になった時あれアークさんみたいなコメントいっぱい出てましたからねそうですね、あのー、僕も昨日、企業対抗戦見てたんですけど、はい、自社、弊社出ている時に
とりあえず1回戦勝ったらカプコンさんと当たるのかと思って応援行こうと思って、はい、結構近くで見てたんですけど、はい、近場で<笑>そしたらなんかすごい残惨殺されてたんで<笑>やっぱそういう時にと同じ反応ですねあの弊社<笑><笑>しかも弊社って言われても視聴者的には、はい、うちの社員以外を恩赦って言わなきゃだめですからね、まあまあ、<笑>弊社はあ,のあくまでもうちですからね。はい<笑>さあ続いて中堅戦ですね、えー、中堅出てきたのが、えー、ヒーターシーンそしてタピオタケペットマンとなっておりますがこちらも発想の力ということでシーンからいきましょうか、はい、シーンは、えー、この画面左下のねこのテンションゲージの上にある、えー、カロリーゲージというものを使って必殺技を出すキャラクターなんですがカロリーゲージがある間は必殺技を何回でも連続で、はいまあ、キャンセルできるっていうのが最大の特徴でですねでこれがゼロになった状態で使ったとお腹が空いちゃって、はい、あの腹減りモーションが出ちゃうのでこれさえ気をつければ、まあ、かなり強力なダッシュが仕掛けられるのが真の特徴となってます、はい、対する、えー、ベッドマンはですね、はい、この必殺技を出した後に上に今アイコンが出てたんですが、はい、そのアイコンからですね、はい、デジャブという必殺技を出すと、まあ、幻影が攻撃,してくれる攻撃してくれるのでそれで自分と。幻影で、えー、波動攻撃を仕掛けられるというのが特徴ですねはい、はい、ありがとうございますさあ最初のラウンドを取ったのはパピオン・タクヤが取ってきましたねさあしかし2ラウンド目は引いたシーンがかなり押しているか画面端下段で崩しに行くさあしかしこれはしっかりガードしてターンが入れ替わるか走ってここは前ダッシュがこれはペットも当て身になってるんですよねそうですね前ダッシュ中に攻撃を受けると相手の背部に回り込むというのが特徴ですねここはジャンを使って攻め系していくしっかりガードしてダスト立ったんですがヒヤッとしたさあこれでもいやパピオンゲージ使わずに我慢してるますがうまいですね,ですねいやうまいんですよこの人あーちょっとこれはバランスが使えなかったさあこれであれですね、えー、2連勝してこれで、えー、アークの1回戦突破確定と、はい、いうことになりますえー、対します、えー、対象戦は行われますので引き続き対象戦をお楽しみくださいということになります、はい、対象に入っている、はいえー、新人さんはいこうまあ、対象にいるだけあってやっぱりお強いということなんですか、ね、まあまあまあまあまあですかね一発参加するとあのみんなまあまあになっちゃうんだ、ね、あ的には<笑>あのー、新人の中では最もあの喋り方がなってないやつというあなるほど<笑>こいつを出していいのかっていう物議が、はい、あの試合中にちょっとエキサイトしていくとお前,お前ちょっとそれっていう、ねうん、危ないことをいきなり吐き出しかねない上下関係がなくなるやつそうですねあ危ないやつなんでなるべく出番少ないところに置いたのかなっていう<笑>なるほど<笑>あこっち見てますねちゃ,んとちゃんとやってくださいねちゃんと<笑>頼みますよ<笑>さあこちら、えー、対象戦は、えー、セガインタラクティブが一歩量ですね、えー、そしてアクシステムアークス対象が新人 AFC となっておりますキャラがレオとジャムさあ対象戦、まあ、レオはどんなキャラなんでしょうかレオはい、はい、レオはですね、はい、あのー、簡単に言うとワンチャンスがものすごい攻めキャラ強いセミキャラですね、はい、この手向けた構えですね、はい、この状態になると、はい、あの土俵のラッシュが見られるので、相手を振り抜けながら裏に回ったりして、まあ、中段、下段と、まあ、あのガード方向を、ね、非常に揺さぶる行動が多いと、はい、いうので,で、あとはこの守りが、左技もあって、飛び道具もあるので、まあ、遠距離戦も一応、できるそこそこ行なっているんですが、はいまあ、進捗はやっぱり良いかなというところですね。対策してますねさあジャムはどにかなんでしょうかはいジャムはあのリーチが短いんですが、はいまあ、動きが素早いので中途キャラクターですねで,すねでまあそんなに呼吸と一般が上がりまして、まあ、それをやるとテンションゲージの下に、はい、上ですねにアイコンが出,出まして
必殺が強化されるという特徴を持っています、はいまあ、それを使いこなして高火力の連動技を狙っていくといった感じですね、はい、さあアウトでマスター最初のラウンド取ったのは、えー、新人ですねさあ2ラウンド目は早めに捕まえたぞそうです、ね、ここから見たくか様子見をつつ手抜けになったんですがやっぱうまく潰していく朝なぎで、はい、これで、えー、使ったのが許可されたんですがいきなりよくわからないところでそうですね使っちまいましたね,ししたね中央触って崩すこうゲージを使わずに手抜けになりたいんですがなかなかうまく手抜けになりませんねゲージを吐いてダメージを伸ばして手抜け、はい、P これ暴れも潰しつつって感じでしょうかね。はい。新人 A は、はい、あのー、レッドチームで、あのギルティ、はい、開発チームなんで、本来なら、まあ彼が一番このチームの中で、はい、ちゃんと強くなきゃいけない,い。あ、フイド取りましたね。これはしっかりガードして、セブケからエスを食らったところでバースト。新人 A がダウンを取って画面端崩したぞこ,ここから突き出してここでタングル無理しないですさ、ね、あ無理しないですね寄りたいおおっとおなんか漏れてしまったぞロマキャンして貴族当てはできなかった確認したいや無理しないはいのキャラクターなの、はい、あのー、連ドラーチと、はい、多分分かったなうわ待って中盤ガード受けどうするこういった前に抜き直って立ち回りもう、ね、あ意地を見せれるかいやしおっめっくりになっている引き継ぎ下ろして新人 A が決めていくおお勝ちました内心めっちゃドキドキしてたと思う、はい、<笑><笑>前2人勝ってるしなみたいなそうですね、さあセガインタラクティブ VS アークシステムワークスの試合は、えー、2P 側アークシステムワークスの勝利となりましたはい、えー、2回戦進出おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はいえー、そして影響隊の方ではですね、はいえー、3戦目の、えー、企業さんが PR を行っております、えー、こちら届きましたのでお願いします、はい、さあ続いての試合が 1P 側が、えー、警部そして 2P 側がエイティングとなってておりますさあ、はい、エイティングといえばエイティングといえばって感じですねそうですね<笑>もう一人の関根がもう一人の関根がいますんで<笑>おいますねハグしますねさあ警部の、えー、先方が、えー、電光の連鎖,連鎖回ですね、はいえー、そして中堅が下道ベッド<笑>どう下道なんですかね<笑>あのーはい、昨日と同じ方なのかな、はい、警部は昨日かなり荒々しい方がですねほういらっしゃってほうほうほうほうもうあの紙文字でもうビーストみたいな人がいたんですけど今日は見当たらないのかなあ,あの下道さんはですねあのサングラスをかけてる方ですね<笑>あ<笑>ほうほうほうあの見た目はちょっと下道っぽい感じですよねただプレーは紳士でした、はい、了解ですさあそして、えー、対象がバンダムソルとなっておりますさあ対するエイティングこちらが先方がアギスレイヤー、えー、中堅がダイちゃんエルフェルト対象が番長アクセルとなっておりますこれエイティングは前回と同じメンバーですね,ですね多分どちらも同じ夫人なのかな<笑>ケブさんあの前回弊社と<笑>。当たりまして、はいはい、ちょっと1回戦でおもてなしさせていただいたんですあおもてなしをはい、はいまあ、なんかその前回から結構練習をしてるその警部さんのツイッターとかを見てるとほうほうほう練習してる様子が出てたので、はい、楽しみですねちょっと楽しみに個人的には楽しみだなと思っておりますね、はい
はいえー、そして、えー、A 筐体の今までの2試合の勝者なんですが、はいえー、1試合目、こちらはゲームバンクの勝利<笑>、はいえー、そして2試合目はデジタルハーツの勝利と、はいまあ、デジタルハーツを落とさないですね。いやさすがにって感じですね<笑>本当にこれ落としてたら向こうすごい盛り上がりになってるはずですからね。ま,ねはい、またイージングさんすごいの来ましたね。かぶいてますね。どうさんですね。これ番長さんですね。はい、<笑>前回も動画やばかった。<笑>また<笑>新しくなってる。新しい。<笑>わやってますね。<笑>なんで筋トレなんですかね<笑>肩を20キロ<笑>何の PR なんですかねこれ,これ企業 PR なんですかねな,なんですかね絶対番長の趣味ですからねあれも<笑><笑>ちょっと他社とは目の付けどころが違う感じですね。すね体力勝負<笑>、はい。ゲゲーム会社だってこと<笑>一言も言ってないですから、ね。<笑>ゲーム会社ですよ。制<笑>作会社ですよ。ゲームのこと<笑>ほとんど触れてなかった今。<笑>本当に申し訳程度に横にちょっとポスターがね,ね置かれていたっていう状況ですが。ね、いいのかそれ、ね。芸能人もなかったぐらいですからね。あのエイティングさんはね。おっと、あのー、低い低いところからの名刺交換。デベロッパーさんなんで。さあこれさすがにキャラ的には上から行,く行かざるを得ないという感じですかねあのシャツが大福物って書いてありましたからね<笑><笑>相当かぶいてるなあれかぶいてますね<笑>これはもう風貌だけで相手がちょっと萎縮してしまう、うん可能性もありますね。そうですよね。でも番長さん前回の大会の時に、はい、自分が勝たなきゃいけないところで負けて相当悔しがってたんで、あその意味を込めて今回は今回はフィジカルをより鍛えてきた。フィジカルを鍛なかなかやっぱりあのゲーム業界とかこうクリエイティブな人たちはまあ普通にまあねサラリーマンとかで働いてる方よりもちょっとあのー。目の付けどころが違う人たちの集団なのでやっぱりそういうところも含めて今回、勝つためには目の付けどころ違う一歩変わった価値のね取り方をし,しに来たんじゃないかとでもゲーム制作にフィジカルが大事っていうのは、はいまあ、実際そうかなとちょっと思いますね、うんまああのー、やっぱり体力過酷ですよねいるときは体力いりますね。はいうん僕はあのちょっとゲーム開発の会社にいたことがあるんですけどまあまあ,あの納品前の1か月ぐらい特に23週間前も地獄のような生活になりますからね、まあ、そこでフィジカルが強くなると,強くなるとまたなんかあのエイティングの一番左のやつチャラチャラした格好しますね本当何なんですかねあいつは<笑><笑>エイティングのエースですからねでも何なんですかね本当さあ現在はボタンチェックを行っておりますケブ<笑>さんちゃんとあの後ろでねあのー、ポスターもやってて、はい、かなり正しい企業対抗戦の<笑>そうですね,やり方をしますね通常、まあ、あれが正しい姿ですよね、うん、そうなんですそうなんですよあの限られてますから一分間という限られた時間の中でまあ企業 PR を行っていただくんですがこういったあの、ね、試合の行われていない合間合間でもきっちりと、えー、PR をしていく、ね、もうこれあの企業選手の鏡です。そうですね。はい。ちゃんとね、あの休日出勤してる会がありますよ。はい。正しい姿です。しかも会社もね、休日出勤認めざるを得ないですね。続いての試合が、えー、ケーブバーサスエイティングですね。はい。まあ先方戦が、えー、現行の連鎖回、そして、えー、アギスレイヤーとなっております。スレイヤーが初登場ですね。こちらも元を正すと、はい、あのシューティングゲーム。はい<笑>
あソロはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそうですね、あのー、単発でガトリングコミネーションまあ基本的には通常技レトロシフト、連続攻撃が出るんですが、まあ、その辺が乏しいですが、一発一発で非常にパワフルで、でまあ、その接近したときに、結果的にそのエノミーデラッシュを仕掛けていくというのが、スレイヤーというキャラクターですね。ありがとうございますさあまずは先行戦、最初のラウンドは、スーピーがですね、アゲスレイヤーとという開幕、前して。攻めて飛んでジャンプアイスラッシュバライト当てていくさあ連行の連鎖やはりこの寄られてしまうとスレア怖いですからねでもちょっと対応してみたいなスレアの発信技が多いので一刻の長い技を攻撃長く出すのがいいのこういうラッシュバライトですねはいちょっと引っ掛けやすかったですねそこら辺がねうまいことやってるあのスレアにオーケー、OK、ですねさあそのままコンボを決めてアギスレイヤーが先行戦勝利道草を食ったがなかなか楽しめたいさあ続いて中堅戦ですねさあケーブルの中堅はゲドーベットマンはいエイティングの中堅が大ちゃんエルフェルトとなっておりますはい、結構今実況の解説の声が聞こえづらいっていうのがちょっと入ってるコメントでちらほらゲーム音が少し大丈夫そうですかねコメントが入ってるんですね今ちょっと調整していただきますので、はいえー、お待ちください,、はい、お願いしますさあ現在は、えー、時報戦の方の、はいえー、ボタンチェックを行っております、はい、いや,やっぱケーブさん正しいですねあの後ろはい若干そのカメラに向けての角度がこうちゃんとついてるって、ね、こっちに向いカメラに向いてるっていう正しい気を使ってますね仕事してますねはいレイキングさんには悪いんですけど左下のチャラいやつを早くや,やっつけられてほしいですね<笑><笑>髪の毛がなんかリーチャオランみたいなそうっす、ね、<笑>違う銀髪っす、ね、他社のキャロンみたいになってますからね前回から髪,髪の色変わってますからね前回も出る前になんかおめかししてやがりましたから、うんうん、今回も多分今回もそうなんじゃねえかなって<笑>さあこれはエルフェルトのスナイパーライフですねコンフィールエルフェルトどんなキャラでしょうかはいエルフェルトはですね、はい、あのー、手榴弾とかシ、はい、ットガンとかスナイパーライフルとか重火器をね使って戦うキャラクターなんですが、はい、まああのースナイパーライフルは遠距離、はい、ショットガンを構えたとき、えー、コンフィールドですね、はい、そのときは、えー、近距離、敵近戦がかなり得意で、はい、あの画面端に追い詰めたときのラッシュがかなり強烈なキャラクターとなっております、まあ、このベリーパインという、ね、手榴弾で、まずあの相手を動かして、で寄っていくと。はいあーこの中堅戦勝たないと後がないのは、えー、ワンピカですね、えー、ケーブルゲドウェットマンここ何としても取りたいところアメハイスラハ足払いパインを重ねてこの同時攻撃が非常に強いですねコンビアイスボスしっかりパーライフルしっかりしてますねカウンターボーさんもかなりあのー、ちゃんと、はい、かなりいい動きしてるはずなんです相手がベッドマン知ってますね、お二人の。結構やってるんですかね。これは落として。バーストを使っていく。さあ、上から行きたいんですが、やっぱこのパインの、あ、ふんわりした。軌道が結構やらしいですね。投げられたら、やっぱ前に歩いてきた方がいいですか、ね。上行っちゃうと、どうしても抑えられちゃうんで。はい、ああ、これ、よし、よし、上から行く。ブリッツ。ああ、再開しならず。さあこれで、えー、中堅戦勝利したのが、えー、エイティングの、えー、大ちゃんなので、えー、これでエイティングのエイティングの2回戦、えー、勝
ー、進出が決定したということですね、はいはい、では、えーまあ、引き続き大将戦ということになります、はい、さあそしてですね、はい、影響隊の方で、はい、今ちょっと聞いていたんですけど、はい、もしかしたら黒煙が落ちたかもしれないですね、はい、今、大将戦なんですけどさっきちょっとコーリーさんの話を聞くに、はいえー、黒煙落ちるというような単語が聞こえた気がするので。はいもしかするともう対象戦を待たずに国用が敗退している可能性がワンチャンこれちょっとあじゃあコロプラが、はい、勝ってるあとであの確定情報を確認いたしますので、はい、少々お待ちくださいさあこれ相当これ画面の圧ありますねありますね<笑><笑>これやばいですねこれはやばいですねこれプレイ中サングラス外すんですかねあのー、ちょっと顔の前でねネルフみたいなんですけど<笑><笑><笑>これはね、こうだから、七色、ランガールズ。うまく中和してますね。大運動会ね、皆さん、中和してます、これは。チェックしてくださいね、本当。これが正しい、はい、両選手ですよ。<笑><笑>さあ、大将戦ですね。さあ、警部、大将はバンダムソル。さあそしてエイティングの対象が番長アクセルとなっておりますさあソル対アクセルさあ試合展開的にはやはりそのアクセルが動かすしてって感じなんでしょうかね、まあ、寄らせないアクセルと全速力で走ってくるソルみたいな、はいはい、ここは相鷹の構えですねこれが非常に厄介、はい、さあ上からいく冷静に対応してたオルカが上空ですかしまった構えてこれですねもう一回構えて6発ですねこの技6発出し切ると構えを解除してしまいますね走ってこれは相打ちさあ徹底的に番長がすごいガッツポーズしてましたやった時の胸筋がやばかったですね<笑>あこの最中の構えは対策してないとかなり厄介な技ですねただめちゃくちゃ長いので味方のね、はい、チームメートがここはなんとか頑張ってハイジャンプしてそうですね、うん、さあ後進パスをさらに構えて最後まで入ったか<笑>ごめんコメントにもありました企業間の絆を壊す入ったかと<笑>これもうやられる方あったまりますからね相当あったまりますからねあれ<笑>多いカメラ止めるとはい、えー、ということで、はい、エイティングさんが2回戦進出ということになります、はい、で影響隊の方やはり、はいえー、国葉さんが1回戦敗退をしたということですね大将戦で、まあ、一矢は報いたんですが、えー、先方時報で、まあ、敗れたということで、うん、前回、えー、順と4そうですね、3位か4位ですねベスト4まで行った国有、はいえー、さんがなんと今回1回戦敗退という形になっております、まあ、怖いですね怖いですね<笑>さあ,さあここまで、はいえー、B 筐体なんですけれどもすべ、はい、て、えー B えー、後の 2P 側の席に座ったチームが勝ち、はい、さらにすべてこれ3立てで、ね、そうですね、全部3ゼ0です,、ねですねはい、ただ今回、えー、次なんですけれども、えー、1P 側にスクエアエニックさんが入っているということで、はい、今までのこの B 筐体の神話がここで崩れるのかと。はいいうところもちょっと注目して見てみたいなとさあ、ね、そんなスケアニックスの、えー、オーダーが先方高橋ミリア、はい、中堅がエタナルソル、はいえー、大将がこれは一ノ瀬ミリアでしょうかはいミリア多いですねはいミリア多いですねさあ対してツーピー側、えー、ドリームス、はいえー、先方がチンパンソル<笑>はい、えー、チンパンマンいやチンパンマンかチンパンチンパンマンですねすみません失礼しました、えー、そして中堅がアンジこっち見れば早いかなアンジまとまとめアンジまとめページ管理人ですね長いですね、はい、さあそして大将がえヒゲジャック王となったヒゲ野郎ですね、はい、ヒゲ野郎ジャック王となっております
こうヒゲロウさんは、はいまあえー、と昨日の、はいえー、ストフォーあスト5、えー、ストファイブですね、はい、こちらの出てまして、はい、その後あのネットのスト5の大会大会っていうか、まあ、週末大会みたいな毎週やってる、はい、あの V カップっていうのがあるんですけどそこでも昨日ちょっとご一緒してほうほうほう、はい、なかなかもうゲーム三昧な土日をすごいゲーム好きな方なんですね。はいまあ、ドリームさん、あのー、デバッグの会社でです、ねはいはいまあ、弊社とも、あのー、お付き合いがある会社で,です、ね、結構やっぱり、あのー、デジタルハーツさん並ぶ普通にゲーマーを取り揃えた会社なので、はい、全体的に多分レベルは高いんじゃないかなと。ヒ、は、エ、いまあ、さんがウルフォーの頃はあのフォークを使っていて。あの僕もホークラインの中に入れさせていただいてあまあまあやるやるたびにボッコですけど僕は<笑>はい大変うまいプレイヤーですね。これアンジーのアドメページ管理人ってことはこれ相当昔からのギルティープレイヤー。デバック会社でこの名前にして大丈夫なのかって<笑>、まあ、そ,もそもそもが<笑>そうですよね。大丈夫なのかって情報漏洩気になる感じですよね。ちょっと聞いとかないとなって<笑>ダメですよって<笑>、はい、<笑>それ。<笑>っていうぐらいちょっと気になってはいるんですけど、はい、さあなんか発表を着た人たちがお祭り感満載の人たちが影響隊の方にいらっしゃいますね,すねお来ましたねストリームさんですねあのお祭りのさあ本日は何のゲームの PR ですかね FF かなやっぱ15十五じゃないですか違いますかね昨日はオーバーウォッチあ,あ、今日もオーバーウォッチですね,ですねオーバーウォッチやりたいんですこれ面白そうっすよね私のクソエムでもできるのかどうか<笑><笑>ただやっぱクラスによって、はい、その接近戦のキャラとかあーあいろいろあるもういいっすね楽しみだこれブリザードということもありゴールデンウィーク中に行われるということですねオープンベータ参加したいです<笑>参加したいですね<笑>ほうほうほう続きまして株式会社ドリームス様こちらへお願いいたしますこのでもスケニさんの一日それでは一分間の告知をお願いいたします選手情報のところにこのはい一日一回ラブライブって書いてある<笑><笑>な何なんですかねこれあれじゃないですかおとげじゃないですかねラブライブあ,あのー、スペースはい<笑>なんですかね。なんかいやその情報のところにいろいろ書いてあるはずなんですけど、なぜかここでに一日一回ラブライブって書いてあって、あコメントとかですかね。その本人の。あでも下にありますもんね。下にコメントあるんですよね。はい。こちらこのスクエニのコメントは、えー、残念ながら私スクエニ代表ケンちゃんは4月10日は仕事の関係で同行できません。そのため副部長の中島に。代表権印刷お願いしました。内藤とよろしくお願いいたします。はい。けんちゃんまああの本日はいらしてないんですけれども、はい。えー、昨日は、えー、いらしてまして、なんとあのスクエニの部内でまあ大会出るにあたって、はい、やっぱ部内対抗をやって選抜をしてやってくるらしいんですけど、えー、けんちゃん昨日入ってなかったんですね。ほう。で、あれ漏れちゃったんですかって聞いたら、いや一位でしたと。でも僕が出なくても。机には勝ちますということで、うんうんうん、昨日引率としていらしてたんですけど、まあそれぐらい選手層が厚いと、その状態で昨日も、えー、ベストフォーマー、えー、ベストエイトのですね、はい、残ってたということなので、まあ層の厚さが伺えるっていうことですよね。そうですね。さあ、そして今回は、えー、ミヤ二人とソルですね。はいスクリーンにかなりキャラキャラパワーかなりありそうですね。ありますありそうですね。はい、さあ対してドリームスが、えー、ジャックオーソルカイトついにジャックオーがジャックオーはい配信内に来ましたね
これ多分かなり今までのなんだろう格ゲーのキャラをとはまたちょっと違ったキャラクターなので非常に楽しみですねはいこれちょっと楽しみですね、はい、そうですね多分レベルの高い試着見られるんじゃないかなと、はい、さあまずはボタンチェックをしていただきますこちら、えー、株式会社ドリームスさんのコメントですね、えー、1試合でも勝てるように頑張りますはいシンプルですねはいシンプルですね<笑>スクエニはこれ一ノ瀬さんの一言コメ,コメントがえファイナルライブでもらったパーで頑張りますってこれ一ノ瀬さんの,んの、えーはい、アピール情報なんですかね、はい、ファイナルライブ先日、まあ、行われたようですけれども、えー、平日にもかかわらず東京ドーム周辺はかなりのにぎわいだったと聞いてますがほうほうじゃあもう仕事を休んでいたます<笑>、えー、僕の知り合いも何名かえー、仕事を休むあるいは仕事を早退して行ったっていう人がいましたねそれほど情熱を傾けられる、まあ、コンテンツなのかなと、うんうんうん、ちなみに「ラブライブ!」の方は一気見ました,あ一気は見たと見ました、はい、僕もあのアニメは普通にたしなみはしたんですけど、まあまあ、ライブに行くまでは、まあ、そうですねはいということなんですがこれど,どうですかアークの中で「ラブライブ!」いやいあの、はい、4月1日にはいあの24時間生放送っていうのを、はいはいはい、昨日狂った生放送をやったんですよ、ねはい、でそしたらいないやつがいるんですよいあいい水道橋に行ったって言って<笑>あなるほどなるほどふざけんなよっつってなるほど<笑>しかもそれが結構ちゃんとなんでお前行っちゃだめだろってやつがいやファイナルライブなんで<笑><笑>いやまあまあファイナルですからねファイナルですから、まあ、分かるんですけど、はい、いやー<笑>ラブライバー恐るべしだった人食らってますねそ,<笑><笑>まあそもそも4月1日に24時間生放送をやるっていうのがそもそもの間違いなんですまあまあまあまあまあまあまあまあまあでもあれですねあの中継とか入ってましたよね社内中継入ってました入ってましたあのチャンネルとかの生まあ普通の,あのニコトの生放送であ試合始まりますねすみませんえー先方戦、えー、高橋ミリアバーサスチンパンマンのソルバット会ですお願いします、はい、さあミリアがこれ初登場ですねさあどういったでしょうかはいミリアはあのスピードが速くてですね、はい、で手数が多いキャラクターなんですが特にあのこちらこの置き攻めですね置き上がりをのガードを崩しが非常に得意なキャラクターなので、はい、ただ防御力は結構低いので相手に触らせないように動いて<笑>こ,こんな感じですね<笑>で、置き攻めでチャンスを作ったらそのまま倒し,倒し引くっていうのがまあリリアブルキャラクターですさあ亀梨いやしかしこのやっぱ防御力がかなり低いのでちょっとコンボ食らうとあーブリンガーが出なかったボールタッチしまったさあ溜め直しうっせからエース入っていくなおそれブリンガーやっぱ様子見ダイオットが当たって足が近いのでちょっとかわちまったかさキラで強気に決めていくさあまずはチンパンマンですねチンパンマンという名前の割にはかなりクレバーな<笑>クレバーマンですねこれは<笑>さあ落として、まあ、空中投げ冷静に相手の動きを見ている確認して落としていく今の P から入すだけの素晴らしいですねアウトスタンプ落としないさんもエンジンかかってきた感じです、ねはい、そうですねさあ裏に回ってこれがファイナルライブのファイナルライブの力を<笑><笑>さっき力出すとファイナル出すときましたねきましたね<笑><笑>もうファイナルでつなんでも面白くなっちゃう<笑>やばいなさあこれで1 1へサイレントコースをうまく使ってターンを取ったかいやしっかりバーストダッシュに足腹を置いてライオット対空をしたかったんですがいやライオットがよく当たってますねしかしこれ軽量級なのでボールかが当たりづらい、はい、今のジャンプ渋いですね打ち方<笑>ちゃんとあの空対空として置いて、はい、でこのミリアね、はい、あのジャンプかなり使いやすいんで、はい、ソルモなんですがわあ、これ追加を出しかなりごまかうまくごまかしましたね。ロマキャンしてこれで画面端置き攻めは
ボールかを狙ったんですが立ち回りに戻るイエスこれは危険なしまったロマキャンしてバースト呼んで冷静終わるのかチリ決めていくさあ先方戦勝利したのは、えー、スクエアエニックス高橋シミリアですねさあ今の試合結構そのロマキャンした後の行動が結構技が出てなかったりしてもったいなかったですねああミリア2人,です、ね、人サイドですね2人いますからさあ先方戦勝利したのはスクエアエニックスはいさあ中堅がエタナルソルそしてえアンジーまとめページ管理人カイですねはいさあ中堅戦ここはなんとしても取りたいところさあついにワンピが勝ちましたね勝ちましたね神話が崩れましたねさすがスクエアニックス強いですねどっちもかなりいい勝負でしたね、はい、本当にだんだんだんだんなんか油が乗ってきたかなっていう感じの動きだったんで、うんうんまあ、これ1回戦がやっぱみんな一番動きが硬くなるんで、はい、肝です本来の,その実力出せずにそうですねこともありますからねこのね名前からちょっとアンジー希望してるんだろうなと思うんですけども、うん、これもね、やっぱあの今回のレベレーターがいっぱい売れると、はい、次のキャラも作りやすいなという感じに多分なるんですよ。まあすべてはユーザーの皆さんのそうなんですよ。意向にかかってるということですね。なんでやっぱ買っていただけるとね、<笑>はい、次作れんな、作りたいな。<笑>なれるんでよろしくお願いします。まあ、この番組見ていただいている方々は。いただけるでしょうそして情報戦、えー、始まっております、はい、さあ情報戦はエタナルソルそして、えーえー、ドリームスがアンジまとめページ管理人会ですねはいこ,こチャージを出しスキャンして攻めていくさあジャンプですからしばらいエースがスカットにジャンプ機が入るさあチャージを重ねて上から行く相打ちしっかりしますね確認してこの辺りしっかりしますねダーストダブルアップ勝ちに行く勝ちたがりですね気持ち入ってましたね入ってましたさあまずはアンジマトンページ管理人が1ラウンド選手空中投げマイハイ重ねからこれボルカを警戒しているブッキラコンボは TD ハフイディールがダブルアップになっている空中3でごまかしてジャンディジャンはい結果 OK って感じですね、うんさあ往来さあ細かく固めていくさあ、ダッシュマイピーマイピーがスカルさあ、ターンがいるかあるか沖のフリートセバーさあ、ガンフレーこれはうまく釣っていくちゃんと今、狙いましたね、はい、やっていましたねグランドバイパーの低姿勢の技なのでああいうね、ちょっと中空に浮いてる飛び道具はくぐりながら今みたいなこういうやりにはここでデッドアングル飛んで砕けろこの斧部分が当たるリボルバーはしっかりジャンプ系で落としていく危険から打たせば PS ハイト当ててガンプレいやー今のバックジャンプしてどうなるかなと思ったんですけどしっかり確認してこも決めましたねやっぱこの、はい、動いてる感じ両方ともやってますね結構やってますね、うん、<笑>これはしっかり落として T が当たらず足払いカウンターダストはしっかり立っている前投げして突き攻めはここバーストグランドバイパーがスカルさあ遠距離ですねバースト合わせて足払いでダウン奪う突き攻めはしっかりやり過ごしていやよーしローバーキャンでフォローさあ投げが通るラストを狙う確かに逃げたい引きずり下ろしていやーシャガハイがカウンターそのコンボになっている
さあ面足ダストが通るこれはうまくディレイをかけてうまかったですね強気にいきましたねさあこれ 1-1, 1-1 ですね最小戦ですねかなりあのー勝ちたい気持ちが出てましたね。もう出すなの。と。密着でやっぱ打たれると。お互いに結構あの。出すが。はい。とりあえずダメージ欲しいなって感じ。気合いの入れ、気合いの入って出すの力を。してましたね。さあ、大勝戦ですね。一一で迎えた大勝戦。さあ、スクエアエニックス大勝は一ノ瀬ミリア。あそしてドリームスヒゲジャック王ですねさあジャック王はレベルからの新キャラですねそうですねさあどんなキャラなんでしょうかジャック王はあのーはい、まあ今ちょっとチームで配信されている、はい、ジジーツギルティギア2というゲームがありまして、はいまあ、それがもともとジャンルがこの RTS リアルタイムストラテジーと格闘ゲームをまあ混ぜたような感じ、はい、メイリアクションというジャンルでやってるんですけどそれのキャラクターでもバレンタインというのがいるんですが、はいまあ、そこをモチーフにちょっとあの格闘ゲームにギルティギア2のキャラクターのシステムを取り入れてみようという感じで制作したキャラクターでですね、はいあのーはい、ゴーストという、まあ、家を建て、はいまあ、そこからサーバント兵士が自動で出てくるんですね。はいで時間が経っていくとそのゴーストがどんどん育ってサーバントも強くなっていくるいうのが、はい、戦いながらあのゴーストを育てて、はい、有利な状況を作っていくというキャラクターですね。はい、あれですね,ですねさあ対象戦まずは一ノ瀬ミリアが攻めていくですから3敗、はい、鉄板連携ですね<笑>さあ攻めたいところはベーストで折り返していく。ジャックはあと必殺技がですね、はい、あのレバー入力プラスラストボタンという、はい、基本全部ワンボタンで出るんですが、はい、テンションゲージがいけるという特徴がありましてあ、まあ、それもそのギルティギア2のシステムを更新して結構格ゲーには珍しいあんまりコマンド技がほとんどないキャラクターになってますので、はい、あのー、コマンド苦手な人でもやってみるといいんじゃないかなと思いますね。<笑>ここはバースを使って、しっかり画面端ダストが通る、テストでダブルアップ、うわっちっと攻めたいところは、しっかりこう吸ってくる、駒でいったんですが、今のはサーバーとか邪魔してしまいましたね、さあ一ノ瀬ミリアもダストを使って、画面端、中段で崩す、さあ次の置き攻めは、バラから<笑>攻めたかったんですがーフォーイバーエディションドライバーヒゲ野郎<笑>ヒゲ野郎じゃ聞くを太い卓投手行きましたねフォーイバーエディションドライバー無敵があるので、はいまあ、当たれば勝てるだろうという、ね、もうドーミングローズ出されたらあれを出すのはなかなか勇気がいりますね,そうですねラウンド2このジャッコ戦はですね、はい、あのサーバントをいかに育てさせないかとそうですねゴーストをあのうまく破壊するっていうのが大事なんですね、はい、そうしないとあのテンションゲージがたまりやすくなってきて、はい、でゴーストサーバントも強くなってきてっていう感じなんで。あんまり、あのー、最初のうちは、ね、ほっといてもいいんですけどだんだん無視できない存在になってきたので早めに潰したいなとそうですねさあラストを狙ってくる位置が入れ替わるメディコンなんですがコールとしていた集団ガードいやーしかし最後は立ちハイスラーさあこれで11さあ開幕フィギュアロが読み勝ったんですが空中ヒットだったので2個は設置できなかった1枚ある入れ替わるダーストが通るここはバーストさあ設置にいいですねうまく壊してそうですね1番線の攻めがかみ合っているか投げてガードして後ろからこのサーバントが自動で攻撃してくれるどうするめくったんですかね今ここはゼストぶっ放して着地投げたのは一ノ瀬結構その無敵技警戒し始めてますかねさあ
確認してこれは捕まえたぞ斜めに落としてジャンプハイスラーさあ勝ったのはドリームス勝ちましたね机にがなんと 2P がいきましたねまた,してもまたしても 2P, 戦 2P 側が腐敗シーンはまだ続いていると<笑>そうですねいうことですねさすがに君が落ちましたねまさかのインスカルビそうですねやっぱ3人とも熱いっすねはいギルディギアをプレイしてる経験があるなと思ったのでただ今のどっちもかなり全部接戦だったんで、はいはいまあ、どっちかってもおかしくなかったなという、うん、本当ですね内容的には、うん、そうですねもう一回やったら分かんないですもんねそうですねおそらく非常に見,見応えのある試合で楽しかったですねさあ続いての試合は、えー、続いてはこちらですねはいさあ続いての試合が NHA の半ゲームはい、そしてトリプル H の試合となっております、はい、これトリプル H さん名前社員取締役代表取締役ってことなんですけど、はいはい、<笑>これ本当の役職なんですかねすごい気になりますよね,、はい、これちょっとすね名刺とかちゃんと代表取締役の名刺なんですかねかなという<笑>あれこれあれオリジナルのハンゲームオリジナルのアケコンなんでしょうかねあれぽいですねあんまり見たことない大きさと形ですよね,すよね、えー、あしかも自作あすごいなんかなんかバッ,バックになってるとっれ持ち運びしやすそうですねそうですねさあそして NH N ハンゲームのオーダーが先方オーリミリア、はい、中堅エビホシンそして、えー、大将がどれだドイツさんドイツさんでしょうかね方的にはドイツさんですねポチョムキン,ョムキン来ましたね投げキャラ、はい、さあそしてトリプル H こちらが、えー、平社員イノえー、取,り取締役会、えー、代表取締役ソルトはい、はい、なっております、はい、そしてですねちょっとあのここで緊急速報、はいえー、なんと2回戦で、はい、アークシステムワークスが、はい、敗退という情報が入ってまいりました,<笑>また<し>も<笑>デジタルハーツさんに<笑>またしもデジタルハーツさんにやられたっていうね<笑>はいあの今、査定っていう、ね、コメントが入ってますが、うん、これ、査定対象になるんですかね。いやー、しょうがないんじゃないかな、さすがに。<笑>そうそう勝てないですよね、おそらくね。前回もデジハさんに負けたんですけど、はい、前回も、まあ、ボコボコだったんですけど、はい、今回、さらに多分ボコボコにされてるはずなんで。あなるほどえー、ベ,イベスト8がエリムバーサスデジタルハーツと、はいうわね、エリムさん勝ってる、はい、あすごいですねこれ、えー、選手情報にこの平社員ガチ勢代表取締役人数合わせ,合わせ取締役人数合わせあなるほどとりあえずせあの平社員は勝つぞと、はい、で,もでもこれ,あれす,、ね、すごくないですかあの平社員が代表取締役と取締役を説得してこれ出てくださいと言って、ね、確かに出てくれるってことはかなりプレゼン力があるってことですよね。平社員の熱量で、はい、偉い人が動くということですもんね。でこの熱量大事ですからね。はい、はい、なかなかないですよこのご時世。さあそして、えー、NHA のハンゲームのチームこちらコメントに企業兵器ロイさんはいませんが。マジジェット好きが多すぎる48の日をお見せしますよと<笑>前回、そうですね、えー、と企業兵器の、ねはい、等,身等身の一人のロイさんがいるハンゲームなんですが、はい、今回は多分ね出れない事情とか何かしらあったんでしょうね、うんはい、現役でも本当にトッププレーヤーですからねロイさんは素晴らしいさあ続いての試合が、えー、1P 側こちらが NHN ハンゲームオーディミリアそして、えー、2P 側が。トリプル H 平社員平社員イノですね。はい。いきなりもう、はい、ガチ勢からガチ勢から
と,とりあえず勝っとくぞとこの平社員の熱量が<笑>そうですね見れますねさあ先方戦お願いいたします、はい、さあ見ていきましょうイノはどういったキャラでしょうかじゃあイノ見ていきましょうかこんなところにも企業選手が<笑>いたとはイノはですね、はい、あのー、まあこのようにダッシュがはい、ちょっと浮き上がりながら出るキャラクターですねホバーダッシュ、はい、ホバーダッシュで、えー、ジャンプ攻撃のガードを崩すか、まあ、着地で下段、はい、攻撃この2択が非常に強力なキャラクターですねあとは、放物音階と、えー、ケミカル愛蔵という、まあ、2種類の飛び道具が非常に強力で、はい、それを使って相手を動かしてホバーダッシュで寄って一気に攻め殺すと。はい、出た感じのキャラクターになってます、はい、さあまずは先方戦平社員が行きましたね、はい、完全に今ね、あのー、取締役の前でいいとこを見せようと、はい、<笑>いう感じですよねこれもしかしたら査定対象になるかもしれないそうですね<笑>結婚後に式の二次会貸し切り弁当とかのサービス事業を書いてあるんで、はいはいまああのー、ギルティギアでね結婚するきっかけが生まれた人なんかこのトップレイ<笑>確かにそうですねギルティーコンしますって言えばありそうですからね,ね平杉さんすげえ頑張ってくれるんじゃないかなとはいさあそんなこの試合のラウンド2でもほぼ五分なんですが現実力的にそのミリア側がここでタングですねとりあえずしのいでいくさあこれで分からなくなったかここバーストいいですねこれはバースト警戒しているおおおおおおおおおおおおおおおほばくらんでめくっていくいさあ平社員がその実力を見せつけましたね、はい、見せつけましたね、はい、さあそして次に出てくるのが取締役とはい、はい、今あのー、ねレバーとボタンのところまで、はい、平社員がしっかりサポートする、はい、そうですねでこ,うこういう感じいいですよね、はい、プロデュースしますねプロデュースしてます今平社員さんがちなみにあのーはい、初めてやるんだったらスタイリッシュモードというねあスタイリッシュタイプですね、はい、っていうタイプもありましてあのボタン連打とかで、はい、あそうですねそっちの方がいいかもしれませんねさあキャラクはいまずはボタンチェックもしねあのー、未経験でしたらスタイリッシュタイプ使用してみるっていうのもはい、はい、いいかなはいスタイリッシュだとそのボタン連打でそうですねある程度連続技も狙えるし、はいえー、レバーをとかボタン離してても、はい、あのタッチガードは自動でやってくれるんですね。はい、ほうほうほうほうっていう特徴があるので、はい、ちなみになんかこの前あの社内でジョニーのスタイリッシュタイプを使ってるやつが一言、はい、あのこのジョニー俺の連続技よりちゃんと連続技してくれるんだけどみたいなことを言ってたんでかなり親切なんですねはいあのスタイリッシュとかおでもテクニカルでいくこれはわからないふりをしてまさか必殺技をガンガン出すのか確かにさあ,あるかもしれない気になるところですね、えー、では次報戦お願いいたします、はい、さあ続いての試合はエビホシンバーサス飛び締まり役カイですねさあ最初出したんですがこれは潜っていくさあジャンプ全然出ます出ますねさあ端から逃げれるのかセーバーを狙っていくいさあロマキャンから肉を食べて集団を狙っていくさあ空対空さあ空中ビークを打っていく2つ目は集団これはしっかりガードしてコンボを決めてくるさあエビホシンがリードしているぞ画面端さあエルフでエビホシンがまずは1ラウンドさささもね出しますからねはい頑張ってほしいですねほかの多分ゲームをやってたのかもしれないですねさあジャンプ棒シノブルバッシュ目足ここは肉を食べずにそのまま攻めていくあ状況を取ったラストが通ってライドさあ細かくダメージを取っていくきっちり決めて中堅戦は NHK のハンゲームエビホシンが取ったことで 1−1 さあ
、大将戦ですね、まあ、ツーブの素人かと思いきや、はいまあ、ちゃんとあの必殺は出すし、ガードもするし、はい、これ良かったですよね。なんか多分別のゲームをはい、やってらっしゃるんでしょうね、はい、そ,うそ,うそして次に出てくるのが、はいね、この企業兵器ロイさんの代わりにも48の人とお見せする予定のドイツさんもちろん気にですねおっ、はい、代表取締役ソルはいもう以前その取締役会とか代表取締役ソルってなんかすごい強そうさありますよね,すよね、はい、名前がもうすでに強いみたいなさあしかも今回、膝置きですよ、このアケコンが。これちょっとなんかやってる感出てませんか、ね、わあ来ましたね、このましたでオ,リジナルオリジナルアケコン。ちょっとうまくいかなかったかなあ反応しなかったですかね。反応しなかったのか。まあ、あれちょっといでも後ろでね、いいでねあのー、カメラに向けてスティックとか見せるとだいぶアピールになるんで。そうですねはいあのアケコンもう全部自宅なんですかね。まあ箱は非常に気になる。気になりますね,すね。なんかいろんな仕込みボタンとかついてそうで、ね、怖い。六ボタン。六ボタンだね。さあポチョムキンですね。おカメラに映すみたいですね、アケコンさあ、対象戦は NHL の半ゲーム、はい、こちらがドイツポチョムキン、はい、トリプル H が代表取締役ソルとなっておりますさあ、アケコン、はい、半ゲームコンが来ましたねこれ、しかもあのー、ケーブルの部分はあのマイクの、はい、マイクから使うジャックですよね,ジャックすよねあれどういう変換してるのかすごい気になりますよね。うんこれすごいなこの自作はすごいですねあっいろいろ教えて,て、ね、前中身パカッと開くんで、はい、メンテしやすそうですよねちょ,ちょっと小さいから持ち運びも楽ですもんね、はい、さあ大将戦うんこめの方が若干 1P と 2P が入れ替わっているというコメントが入っていますが、はいえー、その対応をお願いいたします側がポチョムキンはいさんはいそうですね半ゲームね半ゲームさんの、はいえー、ポチョムキンに対する、えー、2P 側が、えー、トリプルエイスさんの代表取締役ソルはいこれ押してますよソルがそうですねさあ対象戦さあまずはそうスタイリッシュポチョムキンですね、はい、あ,あそうですね上にそのタイトバーの上のところに S, S ですねあのアイコンがこれボタンを連打していればある程度あなるほどそ,、ね、それでボタン音が激しく聞こえるんですねさあこの連打でダウンを奪ってくるジャンプハイスだからしゃがみ P かなりいい勝負ですね、はい、いい勝負ですねこれまだトリプルエイさんいけるんじゃないかまだチャンスありますね今そのライオンコスタンピーなしの対空のマイピーが出たんですけどあれもやってるんですかいやあれはちゃんと自分で入れないとダメですあおこれドイツさんこれバーチャルのプレイヤーなんですねバーチャルのプレイヤーおおほうほうほうコメントでちょっと情報ありましたね、はい、そうですね詳しいですね。あの知ってますね。これを見てね、あのーはい、うずいてる企業選手の方いたらね、<笑>ぜひ次回はそうですね。あのー、同じね会社の仲間を口説いて、<笑>ぜひぜひ。はい。さあパフニールで代表取締役ソルが取ってこれで一位一位。代表取締役パフニール。パフニールですね。<笑>さあパフニールにハンマーホールで。対応していくさあガンフレが当たってライオットスタンプ社長,社長いいですね勝ち方が分かってきたんですかね<笑>距離を取りたいのか
かしドイツパジャマキンおっとでコンボしてくれる<笑>これは逆転しておまきゃん中距離上からひたすらかぶせていくガンフレが当たるガンフレガンフレ飛んで砕けろうわ一旦位置が出かるさこれ画面中に戻ったんですがさに橋を背負って前ハイスラからメガフィストさあこれで勝利したのが、えー、1P 側 NH のハンゲームとなりましたおめでとうございます、はい、あこれでさあ 1P 側が勝ちましたね 1P 側が初めて勝利ということになりましたね、はい、いやでもだいぶあのー、好感触な<笑>そうですね感じですよねあ,あれ2つそのまま2人になるんだ社長さんめっちゃイケメンですねめちゃくちゃイケメンですねダンディいやこういったの上の方も一緒にゲームをやってくれる会社ってなんか羨ましいですよね,す,ねすごくいいですね、うん、非常に好感触、うんまあ、トリプル H さんがねどういった業務をやってるのかすごく気になりますよね、はいまあ、気になった方はですねぜひ上のリンクからですね、はい、企業ページを見に行ってですねもうページを落とす勢いで,で、ね、どんどん見ていただきたいなと<笑>あとこれから結婚そうな人は<笑>、はいはい、ぜひ視野に入れでなんかあスタイリッシュな、ね、社長さんにこうプロデュースしてもらえるんだったらなんかちょっといい結婚式ができそうな気しますよねそうですねもう本当にゲーマーになんかすごい優しい優しそうですよね結婚式がギルティーコンですねギルティーコンまずはギルティーコンです女性プレイヤーどうですかギルティーは結構いますよねいらっしゃいますか増え,、はい、増えたんですかね結構全然いますね。やっぱり最年少で知ってるところでは8歳っていう。8歳。<笑>かなり下いますね。しかもそこそこ動いてたっていう。一回戦レディースタイカーって一回戦突破しましたからね。えー、すごいですね、えー。いいですね。まあねやっぱり声優さんをこう割と表に出されてるじゃないですか。はい。そこから入ってくる方もいらっしゃいますよね。どうなんでしょうね、まあ、やっぱそういう入り口の方もいらっしゃると思いますし、結構なんか、最近だと、まあ、でも音楽が好きって人も、やっぱうちの,そのギルティギアのサウンドが好きとか、絵が好きとかっていうのもあるし、まあ、そのキャラクターが好きで入ってくるっていうのは結構ありますね。結構その去年の「まあ、東進激突」っていうイベントをやらせていただいたんですけどそ,、はい、その時に結構またちょっと増えたなという感じになりましたね、うん、大会自体もすごく盛り上がりましたしねあれまあの家庭用も5月26日なので、はいまあ、それを機に始めてみるっていうのも、はい、今はあのダウンロード版を PS4 で、はい、あのプレーオーダーというのをやっておりまして。それをダウンロードすると、はい、なんと超豪華体験版というものがありまして超豪華体験版あのこの今の状態ですね、はい、このジャックオーまで使える、はいはいはいえー、エピソードモード、まあ、CPU と戦うエピソードモードとオフラインのバーサスモードとトレーニングモードがもうすでに遊べる、はい、今の時点でもうできちゃうとスタートダッシュをしやすいってことですね、まあ、その既存のキャラとかを使ってたりアーケードでやってる方はもうそれを体験版を落としていただければすぐ練習できるという状態にもなってるんで、はい、いいですね、まあ、ちょっと興味があったらもう今すぐ、はいまあ、この番組を見ながらね,そうですねペースを起動していただいてダウンロードコンテンツの中から、はいまあ、そのダウンロード版はその辺のクム・ヘイヒョンとレイブンのプロダクトコードがつくんで。はいうんまあ、そちらもお得ですよと、はい、ダウンロードもあれですか24時からできる感じなんですか0時からできる感じですか、ね、の予定ですね、はい、今のところはもう全然遊べるんで,、あのー、で今回、あのー、ネットワークモードとかもロビーを一新しまして、はいはいはい、かなりあのいろんな遊びができるんで、はいうん、謎に釣りとか釣りサッカーができたりとか。えーよくわかんないのがあったりとかですねあのアークさんの,そのネットワーク対戦の画面って、まあ、ゲームセンターみたいなところで実際に並んでとかで行うじゃないですか、はい、あれもすごい新しいと思ったんですけど、はい、釣りですか今回釣りがあるんですか、ね、<笑>新しいですねあサイコロもあります
野球はできますかっていうコメント来てますけど野球はないです野球はない野球はあのー、ペルソナでやってくださいペルソナで<笑>あの P4U2 にあの野球のキャラがいるいますねそっちで、はい、さあ企業 PR が終わって選手がこちらに向かってきますね、はい、あとはですねチュートリアルとかもかなり、はい、今回、あのー、一新しましておおすごいあのー、今、公式サイトにも、あのー、動画を載せてるんですけれども、はいあのー、アクションゲームみたいな作りになってまして、うん、あんまりその文字は読まないでもなるべく遊んで覚えるみたいな形式にしたんでんそれをやってもらえると、はい、初めて格闘ゲームをやるって人も結構すんなり入っていけるんじゃないかなと思うんで、はいはい、あのお友達とかにね、はい、ぜひ進めていただければななんて。思いますはい、ぜひやってる方でね、はいえー、お友達と一緒にまたやりたいと、間口を減らして、えー、増やしたいという方はですね、えー、お勧めいただければなと思いますさあそれでは、えー、続いての試合が、えー、株式会社マイネット VS レイレリンク株式会社となっております。はいえー、マイネットのオーダーですね、こちらが先方、詳しくさん。スレアですね、はいえー、そして中堅が、えー、五島ファースト、えー、大将が鬼太郎ソルですね、はい、さあ対して、えー、レ,レールリンクのオーダーですねこちらが先方が、えー、マッキー・ラムレザル、はい、中堅がアーティ・ジャックをそして、えー、大将が佐藤ベノムですね、はいえー、となっておりますさあレールリンク強そうですね<笑>、まあ、レールリンクさんそうですねゲーマーが完全に混ざってる。あ完全に混ざってると。これ、ね、ゲーマーが。これ選手情報に、はい、この佐藤スーパーフェニックスという<笑>自身の名のついた連携があるという。<笑><笑><笑>なるほど。それは実践で見たいですね。そうですね。スーパーフェニックスが、はい、気になりますね。何なのかちょっと気になりますね。これ決めるときにちゃんと必殺技叫んでいただきたいですね。来たーって<笑>。スーパー。フェニックスみたいな感じで出たーとか言って言うんじゃないですかね<笑>このマイネットさんの格ゲームがある今お茶しに行きたい会社トップ5って書いてあるんですけどほうほうほうほうお茶しに行っていいんですか<笑><笑>格ゲーしに来ましたって言ったらいいそういう感じでねなんか格ゲームとか開いていく感じになってくると企業交流も増えてねなんかお仕事の話とかもその,その場のノリでなんかそんな感じで決まるみたいなのがありそうで、面白そうですよねさあ、それでは先方戦が始まるようです、はい、お願いいたしますさあ、先方戦は、スレア・ラムレザルですね、さあラムレザルも最新台を初めて出てきました、さあどういったキャラなんでしょうかラムレザルはこの、ね、背中に2本の体験を抱えてるキャラクターなんですけども、はいまあ、あの剣を装備してるときと、剣を飛ばした後で。あのー、通常攻撃の性能が変わっていくというキャラクターですね、はい、で、まあ、剣を飛ばしたときは、えー、連携中止、はい、剣を持っているときは、えー、一発が重い、はい、手数の、えー、剣飛ばしと一発の体験,体験装備といった感じの2つのスタイルを、ねあのー、戦闘用紙で切り分けていくキャラクターです。はいこちらの試合は一撃まさか準備をしてしまったとこうなるとポルトリスディフェンスできなくなってしまいますねさして前回から 8K そのまま詳しくサンスレアがねじ込んでまずは一ラウンド選手さあラウンド2が決まるのかと思いますねそうですね打つのかなと思ったんですけど値段値段無敵ですねアミハイスラを合わせていくラストこれはやりすぎたか体験を回収してエンゲス前ピは総裁ファイルバンクをぶっ放していくさあコンボ狙いエッドバスさあこれがカウンターヒット拾えないが前後に揺さぶってラスト当てていく PP 前ピーとでさあこれマッキーラムレザルは確かに逃げるかロマキャンコンボそのまま受け身攻め、はい
さあ2ゼ0で先方戦は、えー、詳しくサンスレアの勝利ですねはいマイネットがいいポリードスレイヤーストレイトレイトさあ女性プレイヤーができましたねその桁外れの力も知性も君はただ与えられただけの赤子ですでワンピー側のマイネットさんは先方、はい、まあ地方とパット勢ですねあパットそうですね。はい。ましたね。ましたね。女性プレイヤーですね。はい。そう。ラーセントがファースト。島さんのファースト。はい、島さんファーストですね。さあまずはボタンチェックをしていただいて。ですね。対するレイルリンクは、はい、さんはアーティーアーティーさんのジャックオーですね。インシエからのプレイヤーですからね,そうですね、まあ、俺が知り合ってた時は、はい、まだ高校生とかでしたからね相当前ですねいつの間にかねか社長ですからね時は経つものだな時は経つものっすねもう15年ぐらい前ですかそうですねもう昔はねって言い出すとね<笑>もう永久に行ける感じですか<笑><笑>もうねみたいな話になっちゃうんですけど、うん、今はすごいしっかりしてるねっていうところでね、はいはい、まとめておこうかなっていう<音楽>さあ地方戦が始まります、はい、よろしくお願いいたします,ししますさあ五島ファーストそしてアーティジャックオーですね現在リードしているのは、えー、1P 側のマイネットですねさあーこれは始まってしまうのか画面端クロックアップを使ってさあ攻めていく画面端これが弱効かしゃがみ P が当たって立ち配を確認してカフェバドス後ろのはい後ろのあれですね、他社から煽りが来てますよ、アーティーさんに。<笑>アーティーさん、朝株価下がりますよ、謎の煽りが来てます。温<笑><笑>めて、まず初。<笑>うまく攻撃を当てて、サーバーの消していく。空中からですね、もうこれはやっぱ、僕的にも大事にしてほしいですね。はい、<笑>そうですね<笑>、いろんな意味で大事にしてほしいですね。<笑>ああ、しかしこの。ダブルアップ<笑>後ろが後ろチームメイトから言われましたね今後ろいらないでしょそれって後ろがもう完全に飛ばしますね飛ばしますね上司にもかいらないでしょそれさあこれ一一ですねこれはお茶しに行けませんねお茶しに行けませんねこれは社長はお茶しに行けない感じですこれはまあ、そのコマ投げ、コマ投げ、株価に響くんちゃうっていうコメントがね、今流れましたけれども。<笑>あの、解消したにもかかわらず、称、は、賛、い、の言葉が一切ありませんからね。そうですね。非難の言葉が溢れかえてます。<笑>やっぱね、企業選手はね、はい、選手でありながら、やっぱ紳士でもなきゃいけないんで。うんうん、<笑>選手でしたね。企業紳士にはなってなかったですね。かぶさえ投げていくスタイル<笑><笑>さあ A 筐体の方で現在行われている、はいえー、ドワンゴー VS、えー、ソルクシーズなんですが、はいえー、情報によりますとドワンゴー側が勝利ということで昨日に引き続き、まあ、今まであの弊社参加してきたあの1回戦敗退だったんですが、はいまあ、今回1回戦突破ということになってきましたね。はいベノムは初めてですよね。あ、そうですね。確かに。ベノムはですね、はい、あのー、まあビリヤードをモチーフとしたキャラクターでですね。はい。まああのボールを生成して、あのそれを球でついたり、はい、とそれが飛び道具となってあのいろんな角に向かって飛んでいくんですが、はい。ボールは最大でねあの四、ー、つ作れるので、はい。それをうまく作ってこのように連携を組んでいくという感じですね。あ対象戦は北ローソルバーササトベノムですねさあこの距離
うろうろしてスクリンガーがカウンターで入ったんですが画面端投げてまずはサトベロムさあ鮮やかに決めていきましたねそうですね V5 最大ダメこれは出るんでしょうかね佐藤スーパーフェニックス見たいですねそうですねしかもどれが佐藤スーパーフェニックスかわからないので<笑>できればそうですね自分でスーパーフェニックスするときは叫んでほしいそうですねスーパーフェニックス言ってくれればわかるんですけどコメントでは佐藤ダークフェニックスっていうのもあるみたいなんですよね<笑>やっぱフェニックスにはこだわりがあるんですかねはいそこ外せないみたいですスーパーかダークかさあ出るのか出してくるのかダッシュからあーロマンキャンしたんですがパフニールをかたかった感じですねいやービショップラウンド球が返ってくるこれは出てなさそうですね、はい、出てなさそうですねはいさあこれで、えー、2対1で勝利したのが 2P 側、えー、レールリンク株式会社となりましたおめでとうございますおめでとうございます、はい、そこれ1回戦も次ではい終了となりますね、はい、さあ影響隊の方は、えー、前回の覇者イメシンホールディングスが登場ということですね、はい、来ましたね前回の覇者はいえー、ベスト8情報ですね、えー、エイリムと、はいえー、エイリムはどこですかあ,あ,エイリあ、ここですね、ここはまあ勝ち残っている、はいえー、そしてデジタルハーツ、はいえー、そして、えー、エイティング、でエクストリーム、はいはいえー、がベスト8にまずは名乗りを上げているというところですね。はいはい。これ夢神はこれも前回と同じメンツなんでしょう。変わって一人あれアクセルの方でしたっけ。で、あ、三人目の方が変わっ。これ多分あの人横浜で見たことある気がするんですよね。<笑>昔いやすごいちちゃゃんんととしてるちゃんとねあのマスコットキャラもいるんですよ。ほうほうほうほういやもうあのこのねために鏡ですね、やっぱ社長すごいですね、全社協力ですからね、社長とか出てくると本当閉まりますよね、筋トレはしてないですね、筋トレはしてないじゃないですか、すね、<笑>あの中に画像さんいたんですかね、だから昨日あの分見たときに画像さん探せなかったですね。<笑>さあそしてさっきのベスト8情報なんですが、はい、気になったのが、はいえー、国用に勝ったコロプラが敗退しているということになりますね、これ。エイティングはコロプラに勝ってって感じでしょうかね。そうですね進出しているということで、すねあ俺昨日マーベラスのあの人を見ました。おおうち全あのあれなんでスト5はい、時はマーベラさんにやられてるんで。勝てば二回戦カプコンさんあったんで、超応援しに行こうと思ったんですけど。はい、弊社弱、ね、負けてしまうとはって感じ。かなり弱かったですね。いや、僕らとしても、あのアークバーサス。カプコンで、カプコンゲーで、アークが勝ったら、どうなるんだざわざわっていう。話は綾乃さんとちょっとしてたんですけど。そこは、ぜひとも行ってもらいたいところだったんですけど。そうですね、見たかったですね。まあ、今回、あのー、アークさんにはカプコンのゲームでもご参加いただきましたんで、はいはいまあ、もしカプコンが敗れることがあったらこれはもうアークさんのゲームにカプコンさんが参戦しざるを得ないんじゃないかっていうねうう話もちょっと出てたんですけどだ,すだから勝ってほしかったなと思ってですよねそしたらマーベラさんがすごい強かった<笑>、はいあのー、ナッシュ大初戦のナッシュとか見て、はい、あかんっつって<笑>あかんやつやうちの,あのダイナソーなぜかダイナソーもどきのお面をかぶったマスクマンが、はいはいはいはい、最後天仰いでましたもんね
、完全処理されてましたからね。<笑>ふざけんなよと俺も思いましたよ<笑><笑><笑>ちなみにダイナソーさんは、えー、とあのどれぐらいの実力なんですかねあーま,まあまあじゃないですかねまあまあまあまあ社内予選やったんですけど、はい、めちゃめちゃ荒れて<笑>あ,あれ<笑>あの星取り星取り戦であの、はい、なんかみんな適当に組みたいやつでチーム組んで、はい、やったら大荒れ<笑>大荒れしたあのチームが上がったんですけど<笑>あの面白いのが普通その予選っていうとまあ個人で戦ってその強い人3人とかで勝ち上がってくるじゃないですかアークはチームを組んでそのチーム同士で戦うっていうところがまあちょっとなんか違うのかなっていう感じですけどでも次回からやり方検討しようかなってちょっとあまりにも格ゲーの会社なのに格ゲー弱すぎてちょっとこれはいかんなと。えじゃあ今回ギルティーもその組み方したんですかそうす、ね、チームでそうあ,あんまりはいその選抜じゃないんですよそうですよね聞いた話、まあ、その3人がすでにまあ実力の持ち主っていうんであれば、まあ、ある意味選抜っていうのもありますけど、まあ、そういったう、ね、なんかちょっと組もうぜみたいな感じで,で、ね、気軽いカジュアルな感じで組んでると<笑>完全に選抜っていうことじゃなくなりますよね。ただそうなんですよ。あのー、勝ちたい勝ちたいやつで組むのもどうかなってやっぱ思う反面気持ちもはいはいはいやっぱあってはいやっぱあんまりね業務ほったらかしにするわけにはいかないんで<笑>通常業務をまあ確かにあのその発売してるメーカーだとまあ出してるメーカーなんだから強いのは当たり前じゃんっていうのはあるし。かといって優勝とかしちゃうとおいおいって言われるのもあるしっていうあるんですけど恥かかないぐらいには頑張りたいっていう,うですよね、まあ、2回戦に1回戦2回戦で、まあ、3回戦ぐらいまでは行きたいなっていうなんかそうですね落としどころとしては、はい、アークやるじゃんって言われたい、はいはいはい、今んとこ弊社弱えで終わってるんで<笑><笑>もうちょいねちょっと次回の方向を検討しようかなって、はい、昨日見て思いました<笑>うちでも実際、格ゲームとか正直 e スポーツ部とかないんですよ、はい、な,な,なぜかというと、はい、日常的にやってるから,あ、まあ、やられてるからあの、はい、なんか概念が存在しなくて、はい、もう普通に格ゲーやってるみたいな感じで、まあ、開発のためにそもそも必要ですもんねでもなんか企業対抗戦の前も、はい、休み時間とかみんなソファイブとかやって、はい、これ、まあ、部活といえば部活だよなってはいはいそうですよねっていう感じでふわっとはしてるんですけど、うん、ちょっと。周りのね、御社の皆様がすごい頑張ってるので、ちょっと弊社も一回火をつけなきゃいけないのかなっていう。はい。次回。次回。まあでも今コメントありましたけど、アークはパチとアキラ両友温存してるからなってい。いやもっと強いのいるんですよ。あもっと強いのいるんですか。実際。俺より全然強いのいますよ。やつですか。もう<笑>一応俺は多分何番目ぐらいだろうな。半ぐらいじゃないかな、わかんないですけど。3前後。自己評価的には3番か4番か5番かぐらいの。まあ自分の上には少なくても2人は強いのはいるとと。いるっていう。まあ、1人は確実にいるんですけど、はい、あと1人はわかんないです。なんか適当な。あ、なるほどなるほど。やるゲームによるんじゃないかなっていう。ただまあうちもブレブルーは今回結構強いのが。入ってるんで,るんでおいいですねさあそして B 兄弟の方には選手が来ましたがした、ね、昨日も見た何かこう緑色の髪をした懐かしいですね僕ら世代からすると懐かしいマスコットキャラクターがいい、ねはい、ちなみにお二方年齢はおいくつですか34です34 35ですあ34、35、じゃあ同世代なんですね、僕あの、まあ、40、今年もうすぐ3になるんですけど、あの僕らの世代のド直球マスコットなんですよ、いやでもデジコは、はい、もう知ってますよ、全然あ、ご存知ですか、全然わかります、全然わかります、ウェルカムトゥウェルカムトゥっていう歌もご存知ですか、えあのデジコの歌っていうか、CM の時にああ、見たことありますね、あります、全然、あれがね、昨日綾乃さんとも話してたんですけど、もう脳内でエンドレスがかかるんですよ、<笑><笑>見ると。
あれがねもう大変だよいや相当あれ圧ありますね<笑>ありますね<笑>だってあのー、見ちゃうもんなモアの上ゲーマーズだったしねはいあそうですね新宿モアっていうゲーセンがあるんですよ確かにそうだったかも、はい、モアの上ゲーマーズだったんで秋葉行ったら見るしな秋葉でもありますからね、うん、ゲーマーさんあのー、うちもお付き合いがあるししかもあのー、エプロンいいですねいいですよねいいですねお店の店員さんで実際に働いてる感がすごいしますよね、はい、頑張るにょがいいですねやっぱ、まあ、全部ここにねにょってつくのが、まあ、デジコのキャラなんでねいいですよねちょっとね見切れてるんですけど20周年のはい、ちょうどもうちょい多分避けていただけるとカメラに映るのかなと、はい、ああ、来ました、来ました、来ました、はい、頑張るには20周年とね、<笑>目からビーム出そうってコメントありますけど、でそうか、<笑>いやー、最終兵器のデジコを引っ張ってきたかっていう、うん、<笑>すっげえカメラ見てるな、はい、えー、ではボタンチェックが終わったようなので、えー、先方戦ですね。はいえーえーはい、見ていきましょうか続いての試合は、はいえー、株式会社 WeMadeOnline ですねこちら先方が横山スレイヤー中堅がご飯がスムーミリア大将が満腹会ですね、はいえー、対してこちらが株式会社ゲーマーズ、えー、先方が、えー、ゲーマーズ俳句担当スレイヤーですね俳句担当俳句出るんでしょうかね、えー、中堅がカズマジャムあそして大将が上原海ですね、はい、先方がスレイヤーかぶりですね、はい、これコメントすごいですね2016年5月26日発売 PS4PS3 ギルティギアエグザートレベルヘッダー大好評予約受付中ですいやもうこれいいですねぜひともねあのー、素晴らしいゲーマーズさん勝ったらゲーマーズさんで予約してくれるとみんな嬉しいそうですねはい同キャラ戦ですねスレイヤー同キャラはかなり激しい試合になるんじゃないでしょうか<笑>これはカラーが、えー、ノーマルカラーが 1P 側なので横山プレイヤーですね 1P が横山プレイヤー、はい、さあそしてこの爆発のプレイヤーが、えー、ゲーマーズ俳句担当プレイヤーですねさあ俳句担当プレイヤーロマキャンからシャガーパンパイルはさすがに繋がらないぞ。謎の謎のシャカパンパイル。そうですね。さあジャンプ防止の前ハイスラー。足払い。プレイヤーパイバンカー打ってればね。とりあえず気持ちいいんで。かなり気持ちいいキャラですね。はい、エスカーマッパー。これもね、スタイリッシュモードでこんな感じで。かなりいいですね、見てると。これも、ハンター確認して、コンボしてくれるのか、あれが。バースト、これ、バーストバーストは自分でですね。そうあのブレイブルーには入れてたんですけども、はい、イグザードサインの時は、ちょっとあのー、あえて。入れずにという感じだったんですけど、まあ、自分の方からやっぱり入れたいと、はいろいろ競技があって最初は外したんですけども、はい、いや絶対やっぱ欲しいって言って、まあ、スタイリッシュタイプ入れたと、うんまあ、スタイリッシュタイプそうです、ねまあ、今メリットとデメリットでいうと、まあ、メリットはこの今のように連続技を連打してるだけでもそれなりに、はいまあ、もちろん完璧にではないですけどそれなりに判断して、はいあのー、いろんな状況の連続技を自動でやってくれるっていうのと、はいえー、レバーを離しててもタッチガードはしてくれるしゃがみガードは自分でやらないといけないんですけど、はい、タッチガードは勝手にやってくれますでそうですねデメリットまず防御力がちょっと下がる、はい、っていうのと、えー、そうですね必殺技ワンボタンであメリットでワンボタンで必殺技が出るっていうのがあるんですけども、はいあのー、ワンボタンで出る代わりにワンボタンで出す必殺技に関しては性能がちょっと低いという特徴があります
だからさっきコメントで無敵がなくなったりとかそうですね無敵がないっていうのが大体、はい、あと発生がちょっと遅くなったりとか、はい、っていうのがあったりしますただコマンド入力もできるんで、はい、自分でコマンドで入れた時はテクニカルと全く同じ性能で出せるんで、はい、まあ最初はワンボタンでやってみて、まあ、慣れてきたらコマンドも練習してみたいな感じでやっていくとスムーズに移行できるんじゃないかなと。じゃ無敵のついてるものはコマンドで出してコンボはボタンバンバンバンバンと押して出してくれるとかっていうっていうのはできますできます,できますよね全然できますえーとボタンチェックは終わってるキャラがスレアスレアスレア多分まだじゃあボタンチェックですねはいさあ先方戦同キャラ戦を制したのはゲーマーズのですねえハイク担当スレアですねえー、ウィーメイドオンラインがここで中堅戦を落としてしまうとそのまま、はい、ゲーマーズの走り抜けとなります、はい、ウィーメイドオンラインさんもねこのコメントが満腹ガスト5に続いて活躍します企業知名度向上のために1回戦突破を目指しますと、はいすね、ウィーメイドオンラインさんの名前がねど,どれだけ残せるか、はい、気になるところですねそして影響体の方は夢心さんが、えー、マーベラスを下して、はいえー、1回戦突破という結果になったそうですマーベラスもね競合しましたからね、はい、さあでは次報戦になりますよろしくお願いします、はい、さあ続いての試合見ていきましょうファミリアバスのジャムですねご飯がスミリアそして、えー、カズマジャムですねさあジャムが上から行く。さあ腰に勝負巻いて。さあバトルガードして。あめていく。三キロ取る。激リ,リン。これ拾いきれないが。確認してコンボ決める結構減ってますねやはり。やわらかいですね。できることですね。さあこれ持続当てなので。これは私ができる。ジャム、さそうに動いてますね、これはやってるわけです、ね、かなりやってますね、素晴らしいですね、素晴らしいですね、あー、どうする、はい、しい、やけけって中途で素晴らしいです、ね、そうですね、<笑>最高です、ね、最高ですね、はい、違いやかる。アイアンスイバーダッシュが出なかったかそのまま攻めたかったんですがさあコンボを決める自宅空中投げ先から下がりはずらここはバースを切り返すやっぽ新章カウンターボバキャンいやできないかったかいやータイクコンボ判断しっかりしてますねそうですねなんか迷いがない迷いがないですね感じでしょうねジャムは久しぶりにあれですねキャラとして入ったんですよねそうですねそのアーケード版の、えー、レベレーターの、はいえー、追加キャラクターですねそうですね僕がジャックオーと、はい、ジョニーの後にそうですねっていう、はい、僕はゲーセンで、はい、あのギルティケアを触ってた頃にジャムいたんですよ、えー、で、まあ、その後いなくなって、まあ、今回帰ってきたんですけど、はい、可愛らしさ増してますよねそうですね、もう、ね、そうですよね、ちょっとあの可愛い,い方向にこっちをよりソフあのシフトしてる感じで、とても好きです。若干綺麗な、そうですよね。もうあって、うん、さあということで、次報戦も、えー、ゲーマーズが勝利ということなので、はいえー、1回戦突破は、えー、ゲーマーズさんと、ね、ということなんですね。デジコも大喜び。そうですね。はい、昔なんかボビに尿つけるのちょっと流行ってましたね。<笑>やってますからみたいなことちょっとあのー、<笑>みんな気持ち悪い感じになってませんか<笑>な,な,なってた時期ありましたみんなで気持ちになってる時期ありましたありましたね俺もだってなんとかだねとか言って言ってた時多分ある<笑>マジですかある気がするやってた多分ね言ってたでもコメントもそんな時期ありましたねっていうすっげえ流行ってたもん確かにすげえ流行ってたんですよニュ,ーあニューもあったニューとかねニョーとかそういうなんかちょっとゆるい系のやつを語尾につけてた時期ありましたね、うん、あれはデジコだから許されるのにね,ねもう
俺らで言ったら大変なことになりますよっていう。<笑><笑>まああのまあ、最悪、仲間内ではにこやかに済ませる会話の内容も、まあ、そこを通り過ぎる一般の人たちからこう刺さる視線はねかなりのものだったと思いますけどそれだけねあのやっぱゲストのインパクトは、はい、ありましたねさあ大将戦になりますよろしくお願いします大将戦は同キャラ戦ですね、えー、満腹会 VS 正キロ会こちが、えー、白ですね白と、えー、水色のカラーが、えー、満腹回ですね、はいえー、緑の回が上半回ここバーストさあチャージをバックステップしたところにクラッシャーが決まったさあぶっ放してベイパーで切り返し,切り返していくさあスタンダッシュセバーさあやり返して<笑>これはさあ激しい殴り合いになってきた<笑>トントンとしてきましたねトントンとしてきましたね<笑><笑>さあ中距離戦大きいのせば<笑>距離が遠かったのでバーサスカルさあ一発ロマキャンこれは近かったカウンターヒット上原海が攻めるか相打ちロマキャンさあこれで一歩リードしたな末原海ですねただどうぞ開幕セーバーをぶっ放していくそれは結構でも考えが多分シンクロしてる感ありますね<笑>俺が先に当てなるって感じ出てますね<笑>おおマジか今のデイパーを粘れたくしていく何となく低い感じしてますね、来るみたいな、大きなセーバーがかなり機能しますね、うわっ、下に、足払い、はい、重なんたく、さあ、これ、追いついたぞ、ぶっ放していく、暴れつぶしを狙っていく、ガードして、あーっと、セバーバースト。あっとそれとロマンキャンしたかったんですがさあこれで、えー、末原さんの回が勝って3 0で、えー、株式会社ゲーマーズさんの勝利となりますはいおめでとうございます,い,ますいやデジコがね、はい、大喜びだ大喜びですねはい、まあ、デジコもにこやかに微笑んでおりますあいいですねいいですねすごくさあ、えーはい、これで B 級隊のいいです、ね、写真撮影始まりましたよいいですね、はい、いいですね正しい企業対抗戦でございます,いいす、ね、<笑>デジコとデジコとツーショット<笑>この後ろから映ってるのがなかなかカオスでいいですねまあいいですね<笑>やっぱゲーマーさんいいですねいや存在感ありますねはい<笑>まあ、なんせ髪が緑ですからね、嫌がおうでもこう目の前を横を切ると見ちゃいますからね。はい、えー、それでは、えーはい、この試合をもちまして、えー、B 兄弟の1回戦の試合の、えー、放送が、まあ、終了したと、はい、いうことになります、えー。お二人振り返ってどうでしょうか。そうですね、なんかこう印象に残った試合ですとか、印象に残った方ですとか、いらっしゃいましたか。やっぱスクイニーが一回戦で消えたっていうのは大きいですよね。はい、これはすごい大きかったですね。はい。あとはセガさんもね。はい。うん、セガスクイニーっていう前回は割と上位だった方が、ね、そうですね。両方とも消えてしまったということですよね。ただやっぱりその12月にやっぱ一回目まきれて一回目なんです、ね。はい。まあそこから。続けているのも多分いると思うあの1回目に出場してた選手でレベルが上がって今回また出場していただいている選手たくさんいましたよね、はい、なんかそれを見るのもすごい楽しかったですね。うんえー、ということで、はいえーまあ、この後は一旦休憩を挟みまして、えー、休憩明けた後はですねベスト8の試合から
、えー、また放送をしていきたいと思います、はい、あの1回戦に引き続き、まあ、それに負けずを取らず、まあ、ベスト8ということなんで激しい戦いが予想されますが、はいえー、皆様のですね、えー、一旦ご休憩をいただきましてまた昼からの、えー、放送にえー、備えていただければと思います、はいえー、一応ですね、えー、再開予定が、えー、現状タイムスケジュール的に、えー、オンタイムで進んでますので13時10分、えー、再開予定となります、はいえー、それまでですね一旦、えー、この B 兄弟の方はお別れとなります、えー、それではまた13時10分にお会いしましょうさようなら